الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ عراف کی آیت تیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اس پروردگار نے جو تمہارا خالق ہے تمہارا معبود ہے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس ہدایت کے پیروں بن کر رہو اور شیطان کی رفاقت اختیار نہ کرو اس میں خاص طور پر اس بے حیائی کا ذکر کیا تھا جو اللہ کی ایک غیر معمولی عبادت میں لوگوں نے اختیار کر لی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ تم اللہ پر افطرا کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے اس کے بعد وضاحت کی تھی کہ اللہ کا دین سراسر راستی ہے اور اس نے سب کو یہی حکم دیا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو یعنی اللہ کی بارگاہ میں آؤ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤ تو تمہارا رخ اسی پروردگار کی طرف ہونا چاہیے اور تنہا اسی کی طرف ہونا چاہیے وہ عقیم و وجوہ کو مندہ کل مسجد کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اللہ وحدہ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی تنہا اس کا حقدار ہے وہی تنہا اس کا سزاوار ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے اور اس بات کی تاکید کر دی تھی کہ اصل دین توحید ہی ہے اور توحید کو تمہاری عبادات میں تمہارے معاملات میں ہمیشہ بنیادی حیثیت حاصل رہنی چاہیے اور پھر بڑی بلاغت کے ساتھ آخرت کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس کی ایک نہایت واضح دلیل بیان کر دی تھی اس پر استاذ امام کا یہ اقتباس ہم پڑھ چکے کہ قرآن کی اس بلاغت کے قربان جائیے کہ کل دو لفظ ہیں اور دو لفظوں میں اس نے آخرت اور توحید دونوں کا تعلق بھی واضح کر دیا اور آخرت کی ایک نہایت واضح دلیل بھی بیان فرما دی یعنی آخرت کی جو نہایت واضح بالکل ایک بدی ہی دلیل ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے پروردگار نے تمہیں وجود بخشا ہے اس میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں یعنی میں وجود میں آیا ہوں یہ عالم وجود میں آیا ہے یہ مادی کائنات وجود میں آئی ہے یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے ہر اندازہ آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں پروردگار نے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں کیا کیا شانیں دکھائی ہیں اس میں کتنی عظمت ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان نظر انداز کر دے یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو فرمایا کہ جس نے یہ سب کیا ہے جس نے یہ مادی کائنات وجود پذیر کر دی ہے جس نے اس میں حیات پیدا کر دی ہے جس نے تمہیں شعور دیا ہے جس نے یہ سب کرشمے دکھائے ہیں جس کی یہ آیات شب و روز اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک دن تمہارے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے تو یہ جو چیز تھی اس پہ گویا دونوں پہلو موجود تھے توحید کی توثیق کی اسے مزید موثق کیا اس کی تاکید کی اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر اس کائنات کا پروردگار ہے تو پھر اس سے ملاقات ہونی ہے اور وہ ملاقات آخرتی میں ہوگی علم عقل سب اسی کا تقاضا کرتے ہیں اور اس میں استبات کیا ہے مشکل کیا ہے پریشانی کس چیز کی ہے یعنی تم پیدا ہوئے کائنات وجود میں آئی اتنا بڑا کارخانہ وجود میں آیا اس کے بارے میں تمہیں ادنا تردد نہیں ہوتا تو تمہارے پروردگار نے پیغمبروں کی وساطت سے بتایا کہ میں نے اگر اس کو وجود بخشا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر اسے نئی صورت دے دوں گا تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں بحث کی جائے یہاں تک بحث پہنچ گئی اور پھر فرمایا کہ فریقن حدا و فریقن حقہ علیہم الدلالہ 
ان متخذین اولیاء من دون اللہ و یہ سبون انہم مختدون یہ یاد ہوگا کہ ہم نے پیچھے جو پیراگراف تھا اس کا ربط قائم کیا تھا کہ شیاطین کی جس رفاقت کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ اس آیت میں تھا کہ انا جالن شیاطین اولیاء للذین لا یومنون تو اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہاں گویا یہ چیز مقدر ہے کہ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے اے پیغمبر کے تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو بات فرمائی تھی کہ شیاطین ان کے رفیق بن گئے ہیں اسی پر بات کو آگے بڑھایا تھا اب یہ دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس کو واضح کر دیا یعنی ربط کا یہ پہلو یہاں خود واضح کر دیا فریقن حدا و فریقن حق کا علیہ مدلالہ ایک گروہ کو اس نے کس نے پروردگار نے ہدایت بخشی وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے یعنی یہ جو حقائق پیچھے بیان ہوئے کہ اس کائنات کا تنہا مالک اس کائنات کا تنہا بادشاہ اس کائنات کا تنہا معبود وہ ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اسی کو ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ وجود میں لے آیا ہے تو اس کو دہرا دے اس کو نئی صورت دے دے اس کو ختم کر کے ایک نئی دنیا بنا دے یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے یہ حقائق اتنے واضح ہیں اتنے بدی ہیں کہ ان کو ماننے میں کسی آدمی کو تردد نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے یعنی یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو راست فکری عطا فرمائے سیدھی طرح سوچنے کی ہدایت عطا فرمائے یعنی یہ بات کہ یہ کائنات ہے میں ہوں میرا وجود ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس کو اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کسی خالق کے بغیر ہو سکتا ہے یہ نری صفاحت ہے قرآن مجید نے استجاب کے انداز میں پوچھا ہے کہ ہم خلق من غیر شین یعنی واقعی تم یعنی یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے تو اگر اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے تو اس کے لیے دہرانا بھی کچھ مشکل نہیں اس طرح گویا یہ بنیادی مقدمات ہیں جن کو انسان اگر راست فکری کا طریقہ اختیار کرے تو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی چنانچہ فرمایا ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی وہ فریقن حقہ علیہ مضلالہ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے یعنی جب انسان اپنے باطن میں ہٹ گرمی اختیار کر لیتا ہے جب بنیادی حقائق کو جٹلانا شروع کر دیتا ہے جب کسی چیز کا نتیجہ دیکھ کر بہلک جاتا ہے کہ مان لیا تو پھر مجھے یہ ذمہ داریاں قبول کرنی پڑیں گی جب تعصبات میں مبتلا ہو جاتا ہے جب انانیت آڑے آ جاتی ہے تو اس طرح کے سب موقعوں کے اوپر پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر گمراہی ہی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھا کر دیتا ہے یعنی پھر گویا گمراہی اس پر مسلط ہو کے رہتی ہے شیاطین اس پر مسلط ہو کے رہتے ہیں اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی فریقن حقہ علیہ مضلالہ اس تعبیر کو کھولتے چلے جائیے یعنی انسان نے جب ضلالت کو پسند کر لیا گمراہی کو اپنے لیے موضوع سمجھا جب اس کے لیے تمام منفی اسباب پیدا کر لیے تو اب گویا وہ اس کا مستق ہو گیا کہ اس کو ضلالت ہی کے سپرد کر دیا جائے اس کو گمراہی ہی کے سپرد کر دیا جائے تو یہ تعبیر جو ہے حق کا علیہ مدلالہ یہ اس پورے مقدمے کو بیان کرتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہوا ان متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا تو گویا پیچھے جو ربط کلام تھا اس کو واضح کر دیا اور وہ یہ سبون محتدون شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں یہ ہے وہ سب سے بڑی بات جس کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ انسان بعض اوقات جو کچھ بدعتیں ایجاد کرتا ہے جو گمراہیاں اختیار کرتا ہے جن چیزوں کو اپنے تکبر اپنے انانیت کی وجہ سے اپنے اوپر مسلط کر بیٹھتا ہے ان کی حقیقت سے بھی اپنے آپ کو بے خبر کر لیتا ہے اور یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ براہ ہدایت پر ہے وہ تو صحیح راستے پر ہے اس سے بہتر رائے کون قائم کرے گا وہ تو اپنی رائے کو علم و عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے 
اور یہ خیال کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو انسان غفلت کو شعار بنا لے تعصبات کا اثیر ہو کر رہ جائے جذباتی طریقوں سے آرا قائم کرے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں پھر اس کے بعد گمراہی مسلط ہو جاتی ہے پھر شاطین مسلط ہو جاتے ہیں تو حقہ علیہ الزلالہ کا مطلب یہ ہے یعنی یہ نہیں کہا یہ تعبیر نہیں اختیار کی کہ انہوں نے گمراہی اختیار کر لی نہیں گمراہی ان پر مسلط ہو گئی اور گمراہی کو حق مل گیا کہ وہ ان پر مسلط ہو جائے حقہ علیہ الزلالہ اب گمراہی ہی مسلط ہونی چاہیے اب علم کا عقل کا خدا کے قانون کا اس کی سنت کا نتیجہ یہی ہے کہ گمراہی ہی کے وہ مستق ہوں تو یہ کب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے معاملے میں راست روی سے اعراض کرتا ہے یعنی سیدھا استدلال ہے کوئی ایچ پیچ نہیں ہے میرا وجود اور یہ کائنات یہ معروضی حقائق ہے میں ان کو دیکھتا ہوں یہ میرے حواس کے دائرے کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوتا ان میں جو کرشم سازی ہے ان میں جو مانویت ہے ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی نشانیاں رکھی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خالق کے بغیر کسی علیم و حکیم ہستی کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا اس بات کو مان لیا تو اس کے لازمی نتائج ہیں اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے ایک باشعور مخلوق کو اسے بلانا چاہیے خیر و شر کا شعور اس نے دیا ہے تو اسے نتیجہ خیز ہونا چاہیے اگر یہ سب ہونا چاہیے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہوگا تو ماننے میں کیا معنی ہے اچھا کیا یہ معنی ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہے تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ کیا مشکل ہو سکتا ہے تو قرآن مجید کی بسات استدلال بہت سادہ ہے یعنی وہ حقائق کو کسی پیچیدگی میں نہیں ڈالتا سیدھی صاف چیزیں ہیں جن کو نمایاں کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدھے صاف راستے کو اختیار نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کج پیچ میں ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں اور یہ چیز کیا ہے یہ حق کا علیہ مزلالہ ہے یہ بات بیان کر دی اور پھر توجہ بھی دلا دی کہ انسان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو آرا اس نے قائم کی ہیں جو نقطہ ہے نظر اس نے اختیار کیے ہیں جس ضلالت میں وہ پڑ گیا ہے یہ گمان کرتا رہے کہ میں تو بہت رائے ہدایت پر ہوں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اس پر ایک نوٹ ہے جس میں نظم کو واضح کیا گیا ہے میں نے لکھا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انا جالن شاطین اولیاء سے اوپر کا مضمون کس طرح پیدا ہوا تھا یعنی اوپر کے مضمون میں ہم نے جو پیچھے کی آیت سے اس کا ربط قائم کیا تھا وہ اس آیت نے یہاں آ کے بتا دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ربط تھا یعنی وہ شیاطین کے ساتھ تعلق ہی کا نتیجہ تھا جس کو بیان کیا گیا اور یہاں پر آ کر وہ تعلق واضح کر دیا ان متخذ شیاطین اولیاء من دون اللہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں تو یہی بات پیچھے کہی گئی تھی نا رب کے جملے کو نکالتے ہوئے کہ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں یعنی طواف جیسی عبادت میں انہوں نے یہ چیز داخل کر دی کہ کپڑے اتار کر کرنا چاہیے تو اللہ شاطین کو انہی کا رفیق بناتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر خود شاطین کی رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اوپر کا مضمون کس طرح پیدا ہوا تھا اور یہ بھی کہ اللہ شاطین کو انہی کا رفیق بناتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر خود شاطین کی رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو شاطین کے حوالے نہیں کرتا نہ کسی فرد کو نہ کسی گروہ کو یہ لوگ ہیں کہ جو شاطین کی رفاقت اختیار کرتے ہیں جانتے بوجھتے پھر اس کے بعد ان پر گمراہی مسلط ہوتی یا بنی اعظم خضو زینت کو مندق اللہ مسجد قرآن مجید کا جو عام طریقہ ہے یعنی پہلے ان کی گمراہی کو بیان کیا اس گمراہی کا باعث کیا چیز بنی ہے اس کو واضح کیا یہ بتایا کہ جب انسان توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی چیزیں پھر اس کے عقائد میں دراتی ہیں اس کے عمل کو ایسی چیزیں پھر آلودہ کرتی ہیں رائے ہدایت پر رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے انسان بھٹکتا ہے شاطین کے حوالے ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ جو اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے اس پر تنبو فرمانے کے بعد اب یہ کہا کہ آدم کے بیٹوں 
یا بنی آدم خضو زینت کو مندہ کل مسجد ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ یعنی جو بات پیچھے کہی گئی تھی اب اس کی تردید کی زینت یہاں لباس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی لباس پہن کے آؤ اچھا لباس پہن کے آؤ اہتمام کے ساتھ آؤ اللہ تعالیٰ کے دین میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کپڑے ہیں ان کو اتار کر آؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایک بڑی غیر معمولی چیز جو ان لوگوں نے اختیار کر لی تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن بہرحال مذہبی استدلال سے ایسی ایسی چیزیں بعض اوقات داخل ہو جاتی ہیں اس کی تردید کی اور یہ بتایا کہ یہ محض شیاطین کی رفاقت کا نتیجہ ہے کہ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ پر افطرا نہ کرو اللہ پر جھوٹ مت باندھو اور یہ ہدایت فرمائی اب 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 گویا مخاطب کر لیا براہ راست اور اسی طرح مخاطب کیا ہے جیسے پیچھے سے خطاب کا ایک اسلوب چلا آ رہا ہے یعنی عموم میں یا بنی آدم مخاطبین وہی ہیں قریشی لیکن اسلوب یہ ہے تاکہ اس کا جو عمومی پہلو ہے وہ سب پر واضح رہے یا بنی آدم خضو زینت کو مندہ کل مسجد آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی مسجد خدا کے کسی پیغمبر نے بنائی ہو یا عام انسانوں نے یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی یہ وہ مسجد جس کا ذکر پیچھے تھا جس میں وہ بدعت ایجاد کی گئی تھی وہ اللہ کے ایک پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے تین مسجدوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی ہیں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اسی طرح سے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور سیدنا سلیمان و داود علیہ السلام نے حیکل سلیمانی کو تعمیر کیا یعنی مسجد خدا کے کسی پیغمبر کی بنائی ہو یا عام انسانوں نے اس میں اپنا لباس پہن کر آؤ لباس میں سادگی اور درویشی احرام کے آداب میں سے ہے اور جتنی مطلوب ہے حج و عمرہ میں اختیار کر لی گئی یعنی یہ بات کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو سادگی کے ساتھ آئیے آجزی کے ساتھ آئیے یعنی اس میں کوئی تکبر کا انداز نہیں ہونا چاہیے وہ جتنی مطلوب ہے سادگی اور درویشی جتنی اللہ کے دین میں مطلوب ہے وہ احرام کے آداب میں داخل کر کے ملحوظ رکھی گئی ہے بس وہاں ہو گئی کافی ہے لباس میں سادگی اور درویشی احرام کے آداب میں سے ہے اور جتنی مطلوب ہے حج جو عمرہ میں اختیار کر لی گئی ہے خدا کے دین میں اس کے سوا ہر موقع کے لیے یہی حکم ہے کہ معمول میں جو لباس پہنتے ہو اسے پہن کر عبادت کے لیے یعنی نہ تو اس طرح کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی لباس فاخرہ پہن کر جانا ہے بس جو لباس آپ معمول میں پہنتے ہیں جو اچھا لباس ہے جس کو پہن کر آپ باہر جاتے ہیں وہ لباس پہنی ہے اور مسجد میں آئیے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسجد کے بارے میں نماز کے بارے میں واضح کر دی ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جس کی حاضری کے لیے یہ شرط ہو کہ لوگ کپڑے اتار کر حاضر ہوں نہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہ کسی پیغمبر کی بنائی ہوئی یہ اس کی تردید کا جملہ ہے اصل میں خضو زینت کو مندہ کل مسجد یعنی ہر مسجد میں آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ و کلو و شربو ولا تصرفو اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو یعنی جب اب یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے ایک بات جو ایک خاص سیاق میں تھی وہ آ گئی تو اب اس کو اصول کی طرف بڑھانا شروع کر دیا جب یہ کہا کہ زینت کے ساتھ آؤ ایک افراد پیدا ہوئی تھی کپڑے ہی اتار دو ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی غیر معمولی اہتمام کرنا شروع کر دیں تو فرمایا نہیں ہر جگہ سادگی ہر جگہ اعتدال یہی اللہ کو مطلوب ہے اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو نہ ادھر بڑھو نہ ادھر بڑھو آپ دیکھیں دونوں طرح کے معاملات ہیں بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جب تک ایک سو کھانے نہ ہوں اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا اچھا اسی طرح لباس اسی طرح اور چیزیں ان میں افراد ہی افراد ہوتی ہے دوسری جانب کیا ہے کہ نہیں کھانا کیا ہے یہ تو دو معاشے خوراک کافی ہے یعنی دو معاشے بھی کیا اس میں ذائقہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ افراد تفریح کھانے میں پینے میں رہن سہن میں اٹھنے میں بیٹھنے میں عبادت میں ہر جگہ انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس لیے ارشاد فرمایا اور کھاؤ پیو کھاؤ پیو تعبیر ہے قرآن مجید میں یعنی زندگی بسر کرو زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ ہم بھی بولتے ہیں اس معنی میں ولا تصرف مگر حد سے نہ بڑھو 
تو اس پر اسی وجہ سے میں نے اسی تعمیم کو کھولا ہے مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے یہاں سے تمہید اٹھائی جا رہی ہے بہت بڑا مضمون آگے آنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے خدا کی شریعت میں ممنوع صرف اسراف ہے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے یعنی یہ جڑ کاٹ دی ہے یہ لفظ کہہ کے کھاؤ پیو ملا تو صرف کھاؤ پیو یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں استعمال کرو آپ اس کو سادہ تعبیر میں تبدیل کر لیجئے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے دی ہیں پینے کے لیے دی ہیں پہننے کے لیے دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں استعمال کرو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں بس ایک بات یاد رکھو ولا تو صرف ان لا یوحب المصرفین کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے خدا کی شریعت میں ممنوع صرف اسراف ہے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے اسراف کیا ہے حد سے آگے بڑھ کر کھانا پینا خرچ کرنا زندگی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں تمام حدود کو لانگ جانا استاذ امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے یعنی اللہ انصاف پر قائم ہے یہ اللہ کی بڑی صفات میں سے ہے اس وجہ سے وہ مقصتین یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے وہ چونکہ خود قائم بالقسط ہے تو وہ اپنی مخلوقات سے بھی یہی پسند کرتا ہے کہ لوگ عدل پر اور اعتدال پر قائم رہیں اگر آپ غور کریں تو عدل جس طریقے سے معاملات میں توازن قائم کرتا ہے اسی طرح اعتدال ہمارے زندگی کے معمولات میں توازن قائم کرتا ہے اور یہ توازن ہے جو حسن کا منبع ہے آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ صرف توازن ہے جو جب قائم ہو جاتا ہے تو ہر طرف حسن کی نمود ہوتی ہے یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے مصرفین اب اس کے مقابل میں کیا ہے مقصتین کون ہیں عدل اور اعتدال پر قائم رہنے والے اس کے مقابل میں مصرفین یعنی عدل و اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ بے اعتدالی افراد کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے آگے بڑھ جانا تفرید کی نوعیت کی بھی بالکل پیچھے ہٹ جانا یعنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے اور یہ دونوں ہی باتیں خدا کی پسند کے خلاف ہیں نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے پینے پہننے ہی کو مقصود بنا لے اور رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے یعنی زندگی ہے ہی یہی کہ کھانا ہے پینا ہے اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد نہیں زندگی کی سارے مسائی اسی کے گرد گھومتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد پیدا ہو گئی رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے اور نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان چیزوں کو راہبوں اور جوگیوں کی طرح تیاگ دے چھوڑ دے تبزیر اور تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی رائے ہیں آپ حدود سے آگے بڑھیں تو یہ بھی شیطان کی نکالی ہوئی راہ ہے اور آپ راہب بن جائیں دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیں ان کو تیاگ کر بیٹھ جائیں تو یہ بھی شیطان کی نکالی ہوئی راہ ہے خدا زندگی کے ہر پہلو میں عدل و اعتدال کو پسند فرماتا ہے یہ بات ہے جو اس مختصر جملے میں قرآن نے بیان کی ہے وہ کلو وشربو ولا تصرف کھاؤ پیو یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں فائدہ اٹھاؤ ان سے لیکن حد سے آگے نہ بڑھو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا پسند نہیں کرتا یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں چنانچہ میں نے لکھا یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں اس لیے خدا جس کو پسند نہیں کرتا لازمن اسے مبوز رکھتا ہے یعنی یہ بات جب قرآن میں آتی ہے کہ اللہ فلاں چیز کو پسند نہیں کرتا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں مستحبات کا بیان نہیں ہو رہا ہوتا یا مکروہات کا یہ بڑا سخت جملہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے اللہ اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتا اس سے اعراض کرو چنانچہ بتایا نا کہ اللہ کسی اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا تو یہ تعبیر بہت سی جگہوں کے اوپر اختیار کی گئی ہے 
تو اس لیے ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے خدا جس کو پسند نہیں کرتا لازمن اسے محبوظ رکھتا ہے سخت ناپسند کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کے غصے کا باعث بن سکتی ہے وہ چیز تو اس لیے یہ فرمایا کہ ان نہ لا حب المصرفین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے آپ ادھر آگے بڑھیں یا ادھر آگے بڑھیں یعنی افراد میں آگے بڑھ جائیں یا تفریق میں آگے بڑھ جائیں دونوں صورتوں میں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اب یہ دیکھیے کہ وہ جو مضمون چھپا ہوا ہے نا اندر یعنی یہاں سے بات اٹھائی تھی کہ ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ حد سے آگے نہ بڑھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ جو بڑے دھیمے انداز میں ایک تمہید اٹھائی جا رہی تھی اب اس کے بعد وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی کل من ہر رم زینت اللہ ہلتی اخراج علیہ عباد و طیبات من الرزق ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے جو رحبانی مذاہب ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں اس لیے کہ انسان جس وقت ایک فلسفہ بنا کے خود دین کے حقائق دریافت کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ اس کا لازمی نتیجہ رحمانیت کی صورت میں سامنے آتا ہے یعنی ایک نوعیت کی تفریق پیدا ہوتی ہے چنانچہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ مذاہب ہیں یا رحمانی مذاہب جن کو کہنا چاہیے ان سب مذاہب میں بنیادی مقدمہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مادہ ظلمت ہے اگر آپ اس مادی زندگی کی طرف رجحان رکھیں گے تو یہ گویا صفلی چیزوں کی طرف رجحان اختیار کرنا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اصل حقیقت سے بیگانہ ہو جائیں گے آپ کے لیے سعود کی گنجائش ختم ہو جائے گی آپ اوپر نہیں اٹھ سکیں گے اس لیے مادی آرائشوں کو دور کریں اب ہمارا جسم ایک مادی جسم ہے اس کے تقاضے مادی ہیں اس میں پیدا ہونے والے جذبات اور خواہشات بہت زیادہ مادی زندگی سے متعلق ہیں تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں پھر وہ ہدف بن جاتی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کو چھوڑنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور عام لوگوں کو اگر رعایت ملتی ہے تو اس اصول پر نہیں ملتی کہ وہ ایک صحیح زندگی بسر کر رہے ہیں اس اصول پر ملتی ہے کہ اصل میں تو رہبانی ہے تو جوگ اختیار کرنا چاہیے اصل میں تو مادے کا یہ لباس اتار پھینکنا چاہیے اصل زندگی یہی ہے آئیڈیل یہی ہے مثالی یہی ہے اگر سعود چاہتے ہو تو یہ مادہ یہ تمہارے لیے قابل نفرت چیز بن جانی چاہیے یہ جسم اور یہ جسم اور اس کے تقاضے یہ سب چیزیں ہیں جن پر تمہیں قابو پانا ہے یہ نفس کشی اگر نہیں کرو گے تو اس مادے ہی میں گڑھ کے رہ جاؤ گے مادہ سراسر ظلمت ہے اس لیے اسے اوپر اٹھو تعلیم یہ دی جائے گی جب یہ تعلیم دی جائے گی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ دنیا یہ زندگی یہ بیوی یہ بچے یہ سرگرمی یہ سائنس یہ تحقیق یہ تہذیب یہ اس کے مظاہر یہ آرٹ یہ فنون بے معنی ہو کے رہ جائے گی یہ جتنی چیزیں بھی ہیں تو اس وجہ سے یہاں لب و لہجہ بالکل مختلف ہو گیا کل من ہر مزینت اللہ ہلتی اخراج علیہ عباد ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی آپ جانتے ہیں اس جملے میں جو زور ہے وہ کیا ہے یعنی تم مجھے ابس کام کرنے والا سمجھتے ہو میں نے یہ زینتیں ایسے ہی پیدا کر دی ہیں میں نے اس مادی کائنات میں یہ کشش ایسے ہی رکھ دی ہے میں نے یہ سب چیزیں جو تمہارے لیے پیدا کی ہیں میرا یہ سارا کارخانہ جو میں نے بنایا ہے تم اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ لب و لہجہ ہے کون ہے بتاؤ مجھے کہ جس نے ان میں سے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو یعنی برتنے کی جتنی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان رغبت اختیار کرتا ہے وہ سب کی سب کو زینت سے تعبیر کیا ہے اب زینت جب حلال ہے جب زینتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کی چیزوں کے بارے میں تو بحث کیا کوئی مقام ہی نہیں اسی طرح یہ جو فرمایا آ اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں تو گویا تمام طیبات کیوں اس لیے کہ وہ طیبات سب حلال ہوں گے تو ذائقے کی یا تنوع کی گنجائش نکلے گی ورنہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر تمہارا پیٹ گھاس سے بھر جاتا ہے تو لے لو اور اس کے بعد جیتے رہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر صوفیانہ مذاہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بس اتنا کھانا چاہیے جتنا زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس میں بھی استدلال یہ کیا جاتا ہے کم سے کم عبادت کر سکو اللہ کا نام لے سکو آواز تو نکل سکے تو یہ جو استدلال ہے 
اس استدلال کو قرآن مجید نے یہاں بالکل اٹھا کے پھینک دیا ہے صاف صاف طریقے سے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے جو زینتیں پیدا کی ہیں کون جسارت کرتا ہے کون خدا کے مقابل میں کھڑا ہو کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ان کو حرام کر دیا ہے اور کھانے پینے کے طیبات کو تو معلوم ہوا کہ حرام کیا ہے کھانے پینے میں خبائص سب طیبات حلال ہیں اور زینت کی کوئی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ حرام نہیں ہے اکول و قولی حاضہ وستق فر اللہ علی ولکم ولسائل مسلمین ابھی دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ عراف کی آیت بتیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گمراہی کی طرف توجہ دلائی میں نے بتایا تھا کہ قریش نے بیت اللہ کے طواف کے وقت یہ بتا رکھا تھا کہ لباس پہنے بغیر طواف کرنا چاہیے ورنہ ہمارے پاس آئیے اور ہم سے کوئی لباس مستار لے لیجئے تو برہنا طواف ہر لحاظ سے بے حیائی ہے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مذہبی تصورات بھی بعض اوقات اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں یعنی پیراہن کی لباس کی آلائش اتارتے اتارتے عبادت کے وقت بھی قریانی کو اختیار کر لیا گیا تو یہ فاہشہ ہے یعنی جنسی آزا کی نمائش کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اس جبلت کی تسکین کے اسباب ڈھونڈنا یہ فاہشہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دیکھو کہ بعض اوقات فاہشہ جیسی چیزیں بھی وہ مذہبی لحاظ سے اختیار کر لیتے ہیں یہاں سے بات اٹھائی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان صرف جانب نفسی میں برائیوں کا ارتقاب نہیں کرتا بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذہبی تصورات مذہبی مقاصد مذہبی اہداف یہ اس کا باعث بن جاتے ہیں کہ وہ کسی فاہشہ کو مذہب کا حصہ بنا لے وہ لوگوں کے قتل کرنے ان کی گردنیں اڑانے ان کو تباہ و برباد کرنے کے فلسفے ایجاد کر لے وہ دنیا میں کوئی آفت بن جائے یہ سب چیزیں خود مذہب کے نام پر بھی ہو جاتی ہیں تو افراد تفرید کے معاملات ہر حال میں انسان کے لیے مزلہ بنتے ہیں یعنی انہی سے وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پر چلا جاتا ہے اس سے بات اٹھائی تھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بتایا کہ مسجد میں اللہ کے دین کی روح سے نماز کی حاضری میں اللہ کی شریعت کی روح سے لباس ہی پہن کر آنا چاہیے شائستگی کے ساتھ سادگی کے ساتھ لیکن مہذب طریقے سے اور یہاں سے بات اٹھا کر یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ دنیا دنیا کی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن ان میں اسراف کا طریقہ کبھی اختیار نہ کرو پھر وہیں سے بات یہاں پہنچ گئی کہ کل من ہر رم زینت اللہ علتی اخراج علیہ عباد و طیبات من الرزق ان سے پوچھو ہے پیغمبر اور اس میں لب و لہجہ بالکل دوسرا ہو گیا ان سے پوچھو یعنی یہ جو اپنے آپ کو مذہب کا علم بردار سمجھتے ہیں یہ ان کا خیال ہے کہ یہ بیت اللہ کے پروہت ہیں یہ جنہوں نے اپنی طرف سے یہ بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں ان سے پوچھو ذرا کہ اللہ نے یہ زینتیں پیدا کی ہیں اور کس کے لیے پیدا کی ہیں اخراج علیہ عباد ہی یعنی اس میں جو لطافت ہے جو محبت ہے جو اللہ کی کرم نوازی کا اظہار ہے کہ یہ میں نے بندے پیدا کیے میں نے ان کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں اور جب میں نے ان کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں تو وہ کون ہے کہ جو اس کی جسارت کر رہے ہیں کہ ان کو حرام ان کو ممنوع قرار دیں ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزوں کے معاملے میں طیبات اور خبائص کا فرق کیا ہے خبائص کو ممنوع قرار دیا ہے 
اور طیبات کو حلال کیا ہے لیکن طیبات میں سے کسی چیز کو حلال کرنے کی کون جسارت کر سکتا ہے زینتوں کے معاملے میں اس طرح کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے یعنی زینتوں سے متعلق پابندی وہی ہے جو پیچھے بیان ہو گئی ولا تو صرف اسراف اختیار نہ کرو حدود کے اندر رہو یعنی انسان کو اللہ نے ایک جمالیات کی حص دی ہے اس کی تسکین چاہتا ہے اسی طرح اس دنیا میں ایک نئی تہذیب کو وجود میں لانا اللہ کی نعمتوں کو خود اختیار کرنا اللہ کی نئی نئی نعمتوں کو دریافت کرنا دنیا جن قوانین پر کھڑی ہے ان سے ایجادات کا دائیہ پیدا ہونا یہ سب اللہ ہی کی نعمتیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں اور سب اللہ نے انسان کو دی ہیں تو اپنی طرف سے اس پر عنایت فرمائی ہے کرم فرمایا ہے تو اللہ کے کرم کو رد کرنے کی کون جسارت کر سکتا ہے اس میں اب جو اہم ترین لفظ ہے وہ زینت ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوگی میں نے لکھا ہے زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے میں نے انسان کی تحلیل کر کے بارہا یہ بتایا ہے کہ انسان کا معاملہ جانوروں کا سے نہیں ہے جانوروں کو ان کی جبلت کا پابند کر دیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں یعنی ان کے ہاں بنیادی چیز یہ ہے اگر کھانے کے لیے کوئی چیزیں طے کر دی گئی ہیں تو بس وہ آپ دے دیجئے اس کے بعد وہ مطمئن ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے آغوش میں رہن سہن کا بندوبست کر دیا ہے وہ اس سے آگے کسی چیز کو تلاش نہیں کرتے بلکہ ہم بعض اوقات اپنے بعض سفلی تقاضوں کے لیے ان کو اٹھا کے اپنے ماحول میں لے آتے ہیں ورنہ وہ فطرت کے ماحول ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں یعنی ان کے لیے وہی غار ان کے لیے وہی جھنڈ ان کے لیے وہی درختوں کے ذخیرے وہی ان کے مامن ہیں انہی میں وہ اطمینان محسوس کرتے ہیں ان کے ہاں کوئی نئی تہذیب وجود میں لانے چیزوں کو دریافت کرنے نئے نئے قوانین کو سامنے لانے کا کوئی دائیہ نہیں ہوتا لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک حادثہ اخلاقی رکھا ہے یعنی وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے اسی طرح ایک حصے جمالیات رکھی ہے یعنی وہ چیزوں میں حسن تلاش کرتا ہے چیزوں میں حسن پیدا کرتا ہے حسن اس کے لیے متم نظر بن جاتا ہے حسن میں اس کے لیے بے پناہ کشش رکھی گئی ہے تو یہ حصے جمالیات ہیں زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے یہ ایک بڑے محدود دائرے میں کہیں کریں تو کریں جانور نہیں کرتے یعنی ان کے لیے جو دائرہ مقرر ہے بس وہ مقرر ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ فطرت سے لے کے آیا ہے اس پہ اکتفا نہیں کرتا اس کے اندر چونکہ ایک جمالیات کی حص رکھی گئی ہے تو اس کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو اپنے ماحول کو اپنے گرد و پیش کو سجانا بنانا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ چیزیں ہیں ویسے نہیں رکھتا ان کو چنانچہ لباس زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے اب زینت دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں چنانچہ لباس زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے پردے صوفے قالین غالیچے تماثیل تصویریں اور دوسرا فرنیچر گھروں کی زینت ہے باغات عمارتیں اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں شہروں کی زینت ہیں غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے شاعری کلام کی زینت ہے یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی تھی ہمیں آواز دی تھی نا اس آواز کو ہم خوبصورت بناتے ہیں بڑے سے بڑا مغنی عام گفتگو کر رہا ہو تو غنا کا احساس نہیں ہوگا یعنی گفتگو کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مغنی پیدا کر دیا ہے کہ بولیں گے تو گائیں گے ایسا نہیں ہے یعنی ان کی بولنے کی صلاحیت بلکہ حیرت ہو جاتی ہے یعنی وہ اچانک گفتگو شروع کر دیں تو بالکل ہی دوسری صورت ہو جاتی ہے تو جو ان کی ضرورت ہے وہ کیا ہے بولنا تو وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا آپ کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی لیکن ان کے اندر یہ دائیہ رکھا کہ وہ اس آواز کو وہی آواز جو عام حالات میں ہمارے آپ کے لیے مانوس ہوتی ہے وہی آواز وہ اس صورت میں نکالیں 
کہ جس میں کمال کا جمال اس میں پیدا ہو جاتا ہے یعنی انسان تو انسان قرآن نے بتایا ہے پرندے بھی کھینچتے ہیں اس کی جانب بلکہ سیدنا داؤد کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ جب وہ اپنی آواز بلند کرتے تھے مضامیر پڑھنے کے لیے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے ہم آہنگ ہو جاتے تھے تو اس طرح غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے ایسے ہی میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں میں یہ اپنی تفسیر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ نثر ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی حسن ہوتا ہے اچھی بات کرنے والے لوگوں کے ہاں بڑا کرام کا ربط ہوگا جملوں کی بڑی خوبصورت تعلیف ہوگی سب چیزیں ہوں گی نثر بھی بڑی غیر معمولی ہوتی ہے لیکن پھر اس میں بھی ایک آگے کا درجہ ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنے اس ابلاغ کو شاعری بنا دیں اس میں کمال کا حسن پیدا ہو جاتا ہے اس شاعری ہی کے ہم بڑے اعلیٰ نمونے دنیا کے تمام زبانوں میں دیکھتے ہیں دنیا کا سارا ادب آپ جمع کریں تو اس میں آپ کو یونانی ادب میں آپ کو مصری ادب میں آپ کو ہندوستان کے ادب میں آپ کو مغرب کے ادب میں ہر جگہ اس کے نمونے ملیں گے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا قرآن مجید کی صورت میں تو اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ شاعری نہیں ہے لیکن پھر اس کی صنف ہے کیا شاعری کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں یعنی لفظوں کا در و بس جملے کی ساخت اس میں کوافی ہیں فواصل ہیں جن کے ذریعے سے خاص طرح کا آہنگ پیدا ہو جاتا ہے اگر کوئی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو بالکل وہی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ کسی کلام کو آپ سن رہے ہوں تو پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں شاعری کی کوئی خامی نہیں ہے یعنی نثر کی سب خوبیاں بھی ہیں اور شاعری کی سب خوبیاں بھی ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کلام کی ایک بالکل ہی منفرد صنف بن گیا ہے تو شاعری کلام کی زینت ہے اب یہ دیکھیے کہ اس میں تمام ان چیزوں کا میں نے احاطہ کر دیا ہے جن پر لفظ زینت کا اطلاق ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زینت اصل میں جو فطری حسن ہے اس کو نہیں کہتے معاف کیجیے عربی زبان میں جب ہمیں انسان کے حسن کو تعبیر کرنا ہو تو اس کے لیے حسن اور جمالی کا لفظ ہے قرآن مجید نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے نکاح کرنے پر کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں اس موقع پر یہ کہا ہے کہ اب آپ نہ اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں جیسے کہ عام لوگوں کو حق ہے جب چاہے طلاق دے دیں اور نہ ان کو تبدیل کر کے کوئی نئی بیوی لا سکتے ہیں تو اس موقع پر کہا وہ لو آ جب کا حسن ہننا اگرچہ کسی خاتون کا حسن کتنا ہی زیادہ پرکشش کیوں نہ ہو تو حسن جمال حسنی کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح سے جب شام کے وقت لوگ اپنے ریوڑوں کو لے کر نکلتے ہیں تو اس میں بھی ایک حسن ہوتا ہے جانوروں میں بھی ایک حسن ہے تو اس کے لیے لفظ جمال استعمال کیا ہے یعنی فیہم جمال تمہارے لیے اس میں بڑا حسن ہے اسی سے جمالیات کی تعبیر ہے زینت کا لفظ حسن کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں جو سورہ نور میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے گئے ہیں اس میں بھی زینت کا لفظ آیا ہے تو اس کو بعض لوگ حسن کے معنی میں لے لیتے ہیں حسن کے معنی میں عربی میں زینت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا زینت کا لفظ حسن کو بڑھانے حسن کو اور زیادہ بنانے سنوارنے سجانے جیسے ہم بناؤ سنگار کہتے ہیں اس مفہوم کے لیے آتا ہے زینت کا لفظ تو اس لیے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے کہ زینت کیا چیز ہے چنانچہ لباس زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے پردے صوفے قالین غالیچے تماثیل تصویریں اور دوسرا فرنیچر گھروں کی زینت ہے یہی چیزیں ہیں نا جو آپ زینت کے لیے اختیار کرتے ہیں باغات عمارتیں اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں شہروں کی زینت ہے یعنی ہم نے جب شہر بسائے ہیں تو بس یہی نہیں ہے کہ اس میں جھونپڑیاں بنا دی ہیں اس میں علی شان عمارتیں بنائی ہیں اور یہ پیغمبروں تک کے بارے میں معلوم ہے سیدنا داود اور سیدنا سلیمان کی عمارتیں سیدنا سلیمان کا تو وہ محل کے جس میں ملکہ بلقیس بھی دیہاتی ہو گئی پانچیں اڑھائی ہیں یعنی سر ہم ممرد بن قواریر تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شہروں کی زینت ہیں گنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہوا جو آواز اللہ نے ہمیں دی ہے ہم ایک خاص طریقے سے جب اسے نکالتے ہیں تو گنا بن جاتی ہے اسی آواز کے لیے ہم نے آلات بنا لیے جس طریقے سے آنکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم نے دوربین اور خرد بھی نہیں ایجاد کر لی 
اس دوربین سے ہم کائنات کی وسطوں کو دیکھ لیتے ہیں خوردبین سے ہم ان جرسوموں کو دیکھ لیتے ہیں جو آفت بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے ذریعے سے گویا اپنی طاقت بڑھا لی جاتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے آلات بنا لیے جس کو آپ عربی زبان میں دف کہتے ہیں اور ہماری اردو میں دف کہا جاتا ہے دب بنا لی اسی طرح سے تمبورا بنا لیا اسی طرح سے ستار بنا لیا اسی طرح سے رباب بنا لیا اسی طرح سے بربت بنا لیا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ اصل میں وہی جو آوازیں ہیں جو ہمارے گلے سے نکلتی ہیں اور ایک غنا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں ان کو ہم نے ایک اور زینت کی چیز میں تبدیل کر دیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زینت ہیں دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب تو ان سب چیزوں کو مایا کا جال سمجھتے ہیں اور بالعموم حرام یا مکروح یا قابل ترک اور ارتقاء روحانی میں صد راہ قرار دیتے ہیں یعنی دنیا میں ایک تو فلسفہ ہے فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس سے تعمق اور تفکر وجود میں آتا ہے اس میں اس کو کام میں لا کر حقیقت کا تصور اخص کریں حقیقت کا ادراک کریں حقیقت کا اپنے ساتھ ریلیشن اور تعلق پیدا کریں اس کے جو زندگی پر نتائج پڑتے ہیں ان کو متعین کریں جب آپ یہ کام خالص عقلی استدلال سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فلسفہ ہے لیکن اسی طرح جیسے کہ فلسفہ انسان کے اندر ایک استدلال کی قوت کو استعمال میں لا کر ایک جہان پیدا کر دیتا ہے بالکل اسی طرح سے صوفیانہ مذاہب بھی وجود میں آئے ہیں وہ انسان کے پیدا کردہ مذاہب ہے اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال بدھ مت ہے تو یہ جو مذاہب ہیں دین کی صوفیانہ تعبیر یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود دین کے ماننے والے ان مذاہب سے متاثر ہو گئے جیسے ہمارے ہاں فلاطنس کی تحریروں سے اسی طریقے سے افلاطون نے جو اپنے آخری زمانے میں اشراق اور اس نوعیت کے تصورات پیدا کیے تجلی کا جو تصور پیدا ہوا اس طرح کی چیزوں سے لوگ متاثر ہوئے اسی طرح سے جو بر صغیر میں یعنی قدیم ہندوستان میں مذاہب رہے ہیں وہ بھی بڑی حد تک صوفیانہ ہو چکے ہوئے تھے ان سے بعض تعبیریں مستار لی ہیں تو جب لوگ اس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے دین کی تعبیر کی ہے اس کو یہاں میں نے صوفیانہ تعبیر سے بیان کیا ہے دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب یعنی دین تھا اصل دین تھا جیسے مسیحیت میں متکلمین پیدا ہو گئے اب آپ اگر موجودہ مسیحیت کو دیکھیں جو سینٹ پال سے پیدا ہوئی اور اب اس کے بعد ایک باقاعدہ مذہب بن چکی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں افلاطون اور نو افلاطونیت دونوں کے فلسفے ہی کو بنیاد قرار دے کر تمام مذہبی حقائق کی تعبیر کی گئی ہے ہمارے ہاں بھی کم و بیش یہی چیز کسی حد تک متکلمین نے کی اور پھر صوفیہ نے بھی کی تو دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب ان سب میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی یہ سب ان چیزوں کو مایا کا جال سمجھتے ہیں یعنی زینت کی کسی چیز کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بنیادی فلسفے میں یہ مزاحم ہے بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ حقیقت ایک روحانی چیز ہے میرا اپنا وجود بھی اصل میں ذات عہد کی تجلی ہے یہ تجلی تنزلات کے مختلف مراحل طے کر کے اس مادی وجود کا ہیولا بن جاتی ہے اسی سے میں اپنے تخلیق کے سارے مراحل کو طے کرتا ہوں جب یہ تصور آپ قائم کر لیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ دنیا یہ مادہ یہ مادی وجود یہ مادی پیراہن یہ مادی لباس یہ لازمن مایا کا جال بن جائیں گے ان کو آپ اتاریں گے تو تب سعود ہوگا یعنی تب آپ اوپر جائیں گے تو یہ فنا کے منازل یہ بقا بلّہ کے منازل یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب تو ان سب چیزوں کو ان سب چیزوں سے مراد اب اوپر جائیے لباس کو زیورات کو پردوں کو صوفوں کو قالین کو غالیچوں کو تماثیل کو تصویروں کو گھر کے فرنیچر کو باغات کو عمارتوں کو غنا موسیقی شاعری ہر چیز کو مایا کا جال سمجھتے اور بالعموم حرام یا مکرو یعنی اب ظاہر درجات ہوں گے حرام مکرو یا قابل ترک یعنی ایسی چیزیں کہ ان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے اور ارتقاء روحانی میں اوپر جانا ہے یعنی اس مایا کے جال کو توڑنا ہے یہاں سے اوپر اٹھنا ہے 
तो ऊपर उठने के लिए वो समझते हैं कि ये सद्य राह हैं ये रुकावट बन जाएंगी अगर आप इन्हीं चीज़ों की तरफ रजू करेंगे तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा मगर कुरान का नुक़ः नज़र ये नहीं है कुरान मजीद आप ये देखिए ये कितनी तफसील से बयान करेगा आगे इससे बिल्कुल मुख्तल जगहों पर खड़ा है उसने इस आयत में नहायत सख्त तम्बी और तहदीद के अंदाज़ में पूछा है कि कौन है जो रिस्क के तयबात और जीनत की उन चीज़ों को हराम करार देने की जसारत करता है जो खुदा ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं ये आखिरी अल्फाज बतौर दलील हैं ये जो कहा है ना अखरा जल इबाद ही जो खुदा ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं ये आखिरी अल्फाज बतौर दलील हैं कि खुदा का कोई काम अबस नहीं होता खुदा कोई काम बेमानी नहीं करता उसने ये चीज़ें पैदा की हैं तो इसीलिए पैदा की हैं कि हदूद इलाही के अंदर रह कर उसके बंदे इन्हें इस्तेमाल करें इनका वजूद ही इस बात की शहादत है कि इनके इस्तेमाल पर कोई नारवा पाबंदी आयद नहीं की जा सकती यानी ये चीज़ें पैदा की हैं अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें इंसान के अंदर रखी हैं इंसान को अकल दी है वो इस तरह से फ़नून को वजूद पजीर करता है आर्ट के नमूने बनाता है ये सारी चीज़ें जिनका ऊपर जिक्र हुआ है इनको वजूद में लाता है ये सब चीज़ें अल्लाह ताली ने उसके अंदर रखी हैं तो ये इर्शाद फरमाया कि अल्लाह ताली इन तमाम चीज़ों को अपने बंदों के लिए ख़ुद नमत करार दे रहा है ये उसकी पैदा की हुई जीनतें हैं चुनाचे कुल मन हर्रम जीनत अल्लाती अखरा जाल इबाद इनसे पूछो है पैगम्बर अल्लाह की उस जीनत को किसने हराम कर दिया जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की थी व तय ये बात है मेरा रिज्क और खाने की पाकिज़ा चीज़ों को किसने ममनू ठहराया है तो ये बात वाज हुई कि दुनिया में जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ज़रूरत की चीज़ें तो कोई वजह ही नहीं कि ममनू हो सूफियाना मजाहब भी उनको ममनू नहीं करार देते ये अलबत् कहते हैं कि ज़रूरत बस उतनी पूरी करनी चाहिए जितनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए आप नागजीर तौर पर पूरी कर लें अल्लाह ताली ने फरमाया कि नहीं मैंने सिर्फ़ ज़रूरत पर इतफ़ा नहीं किया मैंने जीनत की चीज़ें पैदा की हैं और ये अपने बंदों के लिए पैदा की हैं खाने की चीज़ों में अलबत् तयबात हलाल हैं और वो सब बंदों के लिए हैं उनसे आप नए नए ऐके वजूद में लाते हैं तनवात पैदा करते हैं खाने पीने में ये सब मैंने अपने बंदों के लिए पैदा किया पहले ये फरमाया अब जाहिर है कि इसमें एक सवाल फिर बाकी रह सकता था और वो ये कि पैदा कर दी हैं अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं तो दुनिया में मानने वाले भी होंगे ना मानने वाले भी होंगे एक आजमाइश है वो इनको इख्तियार कर लेंगे जवाब दिया उसका इसलिए कि सूफियाना मजाहब और सूफियाना ताबीरें वो इस्तलाल करेंगी ना कुल है या लजीना आमनफिल हयात दुनिया इनसे कहो वो दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं मैंने पैदा ही ये उनके लिए की हैं जाहिर है कि इसका मुकाबिल का जुमला हसफ कर दिया है उसे मैंने निकाल दिया लेकिन खुदा के मुनकरों को भी उनमें शर्क कर दिया है या लजीना आमनफिल हयात दुनिया यानी मैंने ये चीज़ें इस दुनिया की ज़िंदगी में भी किन के लिए पैदा की हैं ईमान वालों के लिए पैदा की अपने बंदों के लिए पैदा की हैं जो मुझे मानते हैं उनके लिए पैदा की हैं ये उनके लिए नमतें हैं ये मुनकरों को तो मैंने उनके तुफ़ैल शरीक कर दिया है और फरमाया कि खाल सतम यौमल क़्यामा ये कुल है लजीना आमनफिल हयात दुनिया खाल सतन यौमल क़्यामा और क़्यामत के दिन तो ख़ास उन्हीं के लिए होंगी यानी इस जुमले ने बता दिया ना कि पीछे एक जुमला मुकदर था मैंने इस दुनिया में पैदा ही ईमान वालों के लिए की है मुनकरों को उसमें शरीक कर दिया है और क़्यामत के दिन मुनकरों का उनमें कोई हिस्सा ना होगा ख़ास अहल ईमान के लिए हो जाएंगे अब अंदाज़ा कीजिए कि क्या तस्वुर है ज़मीन आसमान तब्दील कर दिए तो इर्शाद हुआ कदाल का नफसलयात कौमी या लमून हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें अपनी आयतों की इसी तरह तफसील करते हैं यानी की है ना और फिर अपने आप को दाँत भी दी है ऐसे ही तफसील करते हैं ऐसे ही बताया करते हैं कि हर चीज़ वाज कर दी ये बता दिया कि जीनतों को इख्तियार करो ये बता दिया कि मेरी इबादत के वक्त भी लेके जाओ ये बता दिया कि इसराफ़ मत करो यानी हदूद से आगे मत बढ़ो ये बता दिया तुम्हारे लिए पैदा की हैं 
خدا کا کوئی کام عوض نہیں ہوتا استدلال بھی کر دیا حقیقت بھی بتا دی اور وہ زاویہ نظر بھی درست کر دیا اس پر میں نے منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا اس پر نوٹ لکھا ہے ان فکروں میں مقابل کے الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے ہیں ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے مقابل کے الفاظ کیا ہیں یعنی یہ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہیں اس کے مقابل کا جملہ حذف کر دیا عربیت کے اسلوب پر لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے اس کے بعد فرمایا اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے ہوگی اس کے مقابل کا جملہ منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا یہ حذف کر دیا ہے یعنی یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جب ایک چیز دوسری پر خود دلالت کر رہی ہے تو اسے الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اس کو کھول دیا ان فکروں میں مقابل کے الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیے گئے ہیں ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا ہے اس سے مزید وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہ ایمان کے منافی ہے نہ دینداری کے نہ تقوا کے یعنی آپ جب اپنی زندگی کی پدا کرتے ہیں اور شعوری طور پر اللہ کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اب ایمان آ گیا ایمان ہے تو کوئی چیز ایمان کے منافی نہیں ہونی چاہیے اچھا پھر جب آپ اچھا عمل اختیار کریں گے تو ایک دینداری کی زندگی وجود میں آئے گی تو ان میں سے کوئی چیز اس کے بھی خلاف نہیں ہے پھر اس میں ایک آگے کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی تقوے تک پہنچے اپنی زندگی کو پوری طرح ڈسپلن کرے تو ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں اور ان میں سے کوئی چیز نہ ایمان کے منافی ہے نہ دینداری کے نہ تقوا کے اللہ نے تو یہ چیزیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے لہٰذا اصلا انہی کا حق ہے جب پیدا کی ہیں ان کے لیے تو اصلا انہی کا حق ہے اس کے منکروں کو تو یہ ان کے تفیل اور اس مہلت کی وجہ سے ملتی ہیں جو دنیا کی آزمائش کے لیے انہیں دی گئی ہے یعنی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جیسے ہی کوئی اللہ کی زمین پر اللہ کا انکار کر دیتا یا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر دیتا تو اللہ اپنی زمین اور اس زمین کی سب نعمتیں چھین کر اس کو موت کے حوالے کر دیتا لیکن اللہ نے انہیں مہلت دی ہے مہلت آزمائش کے لیے دی گئی ہے تو اس لیے یہ موقع دے دیا گیا ہے کہ اس مدت میں مہلت کی اس مدت میں وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں یہ قرآن مجید نے یہاں بتایا ہے چنانچہ آخرت میں یہ تمام تر اہل ایمان کے لیے خاص ہوں گی منکروں کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ان سے محروم کر دیے جائیں گے یہ سب باتیں بھی بیان کر دی ہیں قرآن کا یہ اعلان اگر غور کیجئے تو ایک حیرت انگیز اعلان ہے عام مذہبی تصورات اور صوفیانہ مذاہب کی تعلیمات کے برخلاف قرآن دینی زندگی کا ایک بالکل ہی دوسرا تصور پیش کرتا ہے تقرب الہی یعنی اللہ کے قریب ہونا اور وصول اللہ اللہ تک پہنچنا تقرب الہی اور وصول اللہ کے لیے دنیا کی زینتوں سے دستبرداری کی تلقین کے بجائے وہ ایمان والوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اسراف و تبذیر سے بچ کر اور حدود الہی کے اندر رہ کر زینت کی سب چیزیں وہ بغیر کسی تردد کے استعمال کریں اور خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں یہ قرآن کا اعلان ہے یہ اس کی تعلیم ہے وہ یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ یہ دنیا میں جو نعمتیں بھی پیدا کی گئی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی عنایت ہے اللہ کی اس عنایت پر تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میری طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے میں نے یہ سب اہتمام تمہارے لیے کیا ہے یہ میں نے تمہیں اپنی جنت کی دنیا میں جھلک دکھائی ہے مجھے جنت میں یہ سب نعمتیں تمہیں ہی دینی ہیں منکروں کو یہاں تمہارے تفیل مل رہی ہیں امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے تو اس وجہ سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں لیکن اصل میں تمہارے لیے ہیں تو ان نعمتوں کو زینت کی ان چیزوں کو کسی کو بھی حرام یا ممنوع قرار دینے کا حق نہیں ہے یہ اللہ کے ہاں سب جائز چیزیں ہیں چنانچہ ایک بندہ مومن جو زندگی بسر کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ زینت کی ان چیزوں کو اصلاً ہدف بنا لیتا ہے اصل بات تو وہی ہے 
کہ انسان اللہ کی بندگی کرے اللہ کا بندہ بن کر رہے اس کے حدود کی پیروی کرے اللہ کے تقوے کو اپنی منزل بنائے لیکن دنیا میں یہ جو چیزیں بھی پیدا کی گئی ہیں ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی جب کبھی موقع ملا ہے تو کبھی اس سے ابا اختیار نہیں کی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چند سال ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے بالکل فقیرانہ زندگی اختیار کر لی اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں یعنی جس وقت مدینہ میں آپ تشریف لائے اس سے پہلے آپ کی زندگی بالکل مختلف تھی جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ کے مشن میں شرکت کے لیے بہت سے لوگوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی پھر وہاں آپ کو حکومت حاصل ہو گئی تو آپ نے یہ اسوا قائم کیا کہ اگر ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے یا حکمران کی حیثیت سے یا لوگوں کے پیشوا کی حیثیت سے جو آپ پر اعتماد کر کے آئیں یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو اس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ان مہاجرین کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک میرے ہاں کوئی چیز نہیں آئے گی یہ حکمرانوں کے لیے اسوا ہے یہ لیڈروں کے لیے اسوا ہے تو یہ آپ نے قائم کیا اس سے مقصود قرآن مجیز کے اس تصور کی نفی نہیں تھی اللہ کے پیغمبر جب کوئی چیز اختیار کرتے ہیں تو اس کے محل اور موقع کو سمجھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں کیسے اور کہاں اختیار کی گئی ہے نہ حضرت سلیمان نے سر و ممرد بن قواریر بنا کر اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی تھی نہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدانہ زندگی اختیار کر کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک محل ہے اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم و لسائر المسلم بدیس کا درس ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی حریرا و ابی سعید ان الخدری رضی اللہ عنہما یقولان خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہوا علی المبر فقال ولزی نفسی بید سلاس مرات ثم اقب فاقب کل رجل مما یب کی لا ندری علا ماضا حلف ثم رفا راسه في وجه البشرى فكانت احب الينا من حمر النام ثم قال ما من ابدي ياتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه وجتنب الكبائر السب الا فتحت له ابواب الجنه يوم القيامه حتى انها لا تستفق ثم تلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی پھر اپنا سر جھکا لیا آپ کو اس طرح دیکھ کر ہم سب رونے لگے اور ہم نے بھی سر جھکا لیا ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسلوب ایسا تھا کہ جس میں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی بڑا واقعہ ہے کوئی بڑا حادثہ ہے جس کی آپ خبر دے رہے ہیں تو لوگ رونے لگ گئے ہم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ نے کس بات پر قسم کھائی ہے پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر بشاشت تھی یعنی یہ معلوم ہو گیا پہلے رونے کی وجہ کیا تھی جب آپ نے قسم کھائی تین بار قسم کھائی بار بار اس چیز کو دہرایا تو اس وقت چہرے کے اوپر رنج کی سی کیفیت تھی لیکن جب پھر سر جھکا لیا کچھ دیر کے بعد اٹھایا تو چہرے پر بشاشت تھی اور وہ کہتے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ آپ کی یہ کیفیت ہمارے لیے اس سرزمین کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی یہ صحابہ کا جو 
رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو محبت ہے جس طرح وہ آپ کو دیکھتے ہیں یہ اس کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں یعنی ان کا عرب میں بہت ہی محبوب سمجھے جاتے ہیں سرخ اونٹ تو وہ ظاہر اپنی زمین میں جن چیزوں کو محبوب سمجھتے ہیں انہی کے حوالے سے بات کریں گے اس سرزمین کی یہ بڑی دولت تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کی یہ کیفیت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی چنانچہ ہم بھی خوش ہو گئے یعنی پہلے آپ کو رنجیدہ محسوس کیا رونے لگ گئے اس کے بعد سر اٹھایا آپ نے اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت ہے تو ہم بھی خوش ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا جس شخص نے بھی پانچ وقت نماز پڑھی رمضان کے روزے رکھے زکوٰۃ ادا کی اور سات کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دے گا یہاں تک کہ اپنے اندر آنے والوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے جم اٹھے گی یعنی جنت کی تصویر کھینچی ہے کہ جس وقت خدا کے بندے کامیاب ہو کر اس میں داخل ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ جنت بھی خوشی سے جھوم رہی ہے یہ ظاہر ہے نہایت خوبصورت ادبی تعبیر ہے ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس وقت تو درخت بھی جھوم رہے ہیں زمین و آسمان بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ دیکھے گی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ منتخب ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو امتحان یہاں برپا کیا ہے اس کی نوعیت کو سمجھ کر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہاں تو خون ریزی ہوگی فساد برپا ہوگا تو اس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ نہیں میری یہ اسکیم کہ میں امتحان کر کے اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں کامیاب ہو جائے گی تو یہ اسکیم جب کامیاب ہوگی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وہ آیت کیا ہے ان تجتنب و کبائر مات الحون ان نقفر انکم سیات کم تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اس میں جو بشارت کا پہلو ہے یعنی پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت تاری ہوئی ہے کہ جیسے میری امت میں بھی لوگ گناہ کریں گے غلطیاں تو ہوں گی تو کیا یہ جنت میں جانے میں مانے تو نہیں ہو جائیں گے تو اس پر کچھ رنجیدگی آپ کے چہرے پر رہی ہے پھر اس کے بعد جب حقیقت کھل گئی اور آپ نے اس کو واضح فرمایا تو اس میں دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ سات کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اس میں بشارت کا کیا پہلو ہے کہ چھوٹے گناہ غلطیاں سگائر یہ ہو جاتی اللہ ان کو معاف کر دے گا قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت کیا ہے ان تجتنب و کبائر مات الحون آن ہو یعنی جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر اپنے آپ کو ان سے بچا لو گے تو اس کا صلا کیا ہے نقفر ان کم سیات کم یعنی جو باقی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو جائیں گے یعنی ان سے نیچے وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے تو یہ ایک بڑی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آپ نے بیان فرمایا اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے سات بڑے گناہ قرآن مجید سے متعین کیے جائیں تو یہ ہوں گے یعنی یہاں چونکہ خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدد بیان فرمایا ہے کہ سات بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو کیا ہو سکتے ہیں قرآن مجید سے متعین کیے جائیں تو یہ ہوں گے شرک قتل قتل ناحق شرک قتل ناحق زنا قذف چوری فساد فلرز اور یتیم کا مال کھانا قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی بعض روایتوں مثلا صحیح مسلم رقم ایک سو بتیس میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سات ہلاکت کر دینے والی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے زنا چوری اور فساد فلرز جیسے جرائم کی جگہ سود کھانے جادو کرنے اور میدان جہاد سے بھاگ جانے کو شمار فرمایا یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض ایسے جرائم کبیرہ بن جاتے ہیں بڑے گناہ بن جاتے ہیں جو عام حالات میں اس درجے کے نہیں ہوتے ایک صورتحال ایسی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاد سے بھاگ جانا عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قانون بیان کر دیا کہ ان سے بھی اچھا وعدہ ہے جو جہاد میں آئیں اور ان سے بھی کہ جو نہ آئیں 
لیکن اگر اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو وہ یہ کہے کہ میرے مشن میں جہاد کا موقع آ گیا ہے تو اب فرار بڑا جرم بن جائے گا تو بہت سے ایسے جرائم ہیں کہ جو عام حالات میں وہ درجہ نہیں رکھتے لیکن ایک صورت حال میں بڑے سنگین ہو جاتے ہیں سود کھانے کو دیکھیے یعنی اللہ کے پیغمبر نے اس سے روک دیا اس کے بعد تلقین کی بار بار ایک وقت آیا کہ جس میں پوری سلطنت میں جو اس وقت پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی تھی اس کو آؤٹ لا قرار دے دیا گیا اب اب اگر کوئی سود کھانے پہ اصرار کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا یعنی بہت بڑا گناہ بن جائے گا تو حضور نے اس موقع کے لحاظ سے اس کو بیان کر دیا ایسے ہی توحید واضح ہو گئی خدا کے بندوں کے لیے حق ہر لحاظ سے مبرن ہو گیا اس میں کوئی آدمی جادو ٹونا کر کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا گناہ بن جائے گا اور کسی کو نقصان پہنچانا کسی کو آزار دینا اگر آپ غور کریں تو قتل ناحق فساد فلز چوری اپنی اصل میں کیا ہے یہ آزار دینا ہے تکلیف پہنچانا ہے یہاں تک کہ آپ نے کسی کو ماری ڈالا کسی کا مال لے لیا یتیم کا مال کھانا یہ بھی ظاہر ہے کہ حق تلفی نہیں بلکہ بڑی زیادتی بھی ہے کہ وہ آپ کے تصرف میں آیا آپ کو اس میں انصاف کرنا تھا آپ کو اس کی نگہداشت کرنی تھی آپ کو اس کا والی اور نگہبان بنایا گیا تھا لیکن آپ ہی اس میں چوری کرنے والے بن گئے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے یہ فہرست تبدیل بھی ہو سکتی ہے تاہم قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ وہی ہے یہ ظاہر ہے کہ مخاطبین کے لحاظ سے ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و اصلاح کی ضرورتوں کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کئی دوسرے مواقع پر بھی اختیار کیا ہے یعنی کسی آدمی کے ہاں کوئی بڑی خرابی ہے یا اس وقت کے ماحول میں کوئی بڑی خرابی ہے تو اس کو نمایاں کر دی ہے بنیادی بات وہی ہے کہ آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں گے آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو یہ بڑے گناہ ہیں شرک اللہ کی حق تلفی ہے قتل ناحق یہ تو پوری انسانیت کے خلاف ایک طرح سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے زنا وہ بچے جن کو خدا نے آپ کی آغوش میں دینا ہے ان کی حق تلفی ہے قذف آپ عزت پر حملہ آور ہو گئے ہیں چوری میں آپ نے کسی کے مال کے خلاف اقدام کر دیا فساد میں بھی یہی ہے اور یتیم کو مال کھانے میں بھی یہی ہے تو بنیادی بات وہی ہے کہ حق تلفی کرنا یا کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا اس کے تحت جو گناہ آئیں گے وہ سب بڑے گناہ ہیں باخر الدامان الحمد للہ رب العالمین کام جی صاحب آپ نے حدیث کا ترجمہ کرتے وقت بیادی ہی کا ترجمہ کیا ہے اللہ کا کے قبضے میں تو بیادی ہی کا ترجمہ قبضے سے وہ جو اشاعرہ کی تعبیر ہے وہ تو مراد نہیں ہے نہیں ہم تو اشاعرہ کے اور ان کے علم کلام کو ویسے ہی بے معنی سمجھتے ہیں جو عربی زبان کے آداب ہیں انہی کو سامنے رکھ کر تمام ترجمے کرنے چاہیے میں اردو میں بولتا ہوں بھائی یہ کیا یہ بات تو میں یہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہے کہتا ہوں تو ایسے موقعوں کے اوپر ہاتھ میں ایک مجازی تعبیر ہوتی ہے تو اس میں اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں نے اختیار کیا کہ کیا ہم حقیقت پر محمول کریں گے یا تعویل کریں گے نہیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم زبان کے اسالیب کو دیکھیں گے ان کی روح سے کیا ہونا چاہیے چلو ہم سب ایک اہم مسئلے کی طرف میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے کوئی مثلا اسکینڈل سامنے آتا ہے تو بالعموم ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ لوگ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس الزام کو جرم سمجھ لیتے ہیں اور آن لائن بیشنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو مجرم بنا کے پورٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ملک میں دیکھیں بعض ادارے ہیں جب وہ کسی الزام کی تفتیش کرتے ہیں جس طرح نیب کا ادارہ ہے یا اینٹی کرپشن ہے اور وہ خبر بن جاتی ہے تو وہ خبر بنتے ہی اس شخص کو مجرم تصور کر لیا جاتا ہے اور قید میں بھی رکھ لیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ابھی کہ کچھ لوگوں کو لمبا عرصہ قید میں رکھا گیا اور ان پہ الزام ثابت ہی نہیں ہوا تو یہ بتائیں کہ یہ جو اوور آل رویہ ہے کہ ایک الزام سامنے آنے کے بعد مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی پہ چوری کا الزام لگا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی تو گویا ایک طریقے سے تصویر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ چور ہے ہی تو یہ جو پورا تصور ہے دینی اور اخلاقی لحاظ سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سب بڑے جرائم ہیں اگر آپ قرآن مجید کی صرف ایک سورہ سورہ حجرات کا 
تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ پکار اٹھیں گے کہ ہمارا مجموعی رویہ ہماری معاشرتی اقدار ہمارے اس طرح کے مواقع پر اظہار کے طریقے ہمارا قانون ہمارا میڈیا صبح و شام ان چیزوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے گن گن کر بتایا ہے کہ ایک بندہ مومن کو ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تک کہا ہے کہ اشتنب کثیر من ذن ان باز ذن اسم یعنی یہ محض بیٹھ کے گمان کرتے چلے جانا یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ برے گمان گمان کرتے چلے جانا ان میں پھر اچھے برے سب شامل ہو جائیں گے یعنی جب آپ اپنی اس روش پر قابو نہیں پائیں گے تو یہی ہوگا ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اچھی بات کہیے کسی کے بارے میں لوگ بڑی مشکل سے باور کرتے ہیں ان کا عمومی تصور یہ ہے کہ آدمی اچھا ہو کیسے سکتا ہے جس قوم کا عام مزاج یہ ہو کہ اس کا پیغمبر بشر کیسے ہو سکتا ہے تو وہ انسانوں کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی تو لیڈروں کے بارے میں علماء کے بارے میں ہم الزام لگاتے وقت لمحے بھر کا توقف بھی نہیں کرتے ہماری سیاست میں یہ غلازت در آئی ہمارے مذہبی حلقوں میں یہ غلازت در آئی ہمارے قانون میں بھی اسی کا ظہور ہوا ہے یہ جو نیب کا قانون ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں نے مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ یہ بتایا تھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ شریعت کے مسلمات کے خلاف ہے لیکن جس طریقے سے یہ بنایا گیا جن مقاصد کے لیے بنایا گیا یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ شاید ہم تاریخ کے سامنے اس کا کبھی دفاع نہیں کر سکیں گے اس وقت بھی جو اس کے نمونے سامنے آئے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا ادارہ آبرو باختہ ادارہ بن چکا ہے اس کی پھر جھلک ہمارے ہاں ہماری بڑی عدلیہ میں بھی نظر آتی ہے بہت سے قوانین تھے جن پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تبصرہ کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ وہ قوانین اپنی ذات میں غلط بنے ہوئے ہیں مثلا سیاسی لوگوں کو ناہل قرار دینے کا قانون ان کے خلاف پروپیگنڈے کا قانون جس طرح سے ہمارے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے اس کے محرکات اچھے نہیں نظر آتے میں کبھی کسی کی نیت اور محرکات کی طرف اشارہ کرنا پسند نہیں کرتا لیکن اتنے شواہد جمع ہو جاتے ہیں کہ آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد تو آپ بدزنی کریں آپ کسی آدمی کو اس طرح سے بدنام کر ڈالیں اس میں ہوتا کیا ہے ہمارا میڈیا بھی تمام جرائم کی فہرست نشر کر دیتا ہے انسان کے بنیادی حقوق میں یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو آپ مقدمہ چلنے دیجئے حقائق سامنے آنے دیجئے کتنے معاملات ہیں کہ جو جب سامنے لائے گئے تو معلوم ہوتا تھا زمین آسمان پھٹ جائیں گے ایسے جرائم کا کون تصور کر سکتا ہے بعد میں کچھ بھی نظر نہیں آتا یعنی ہر چیز اچھا اگر ان کو چھپا لیا گیا ہے تب بھی بڑا جرم ہے اور اگر وہ حقیقت میں کچھ تھے ہی نہیں تو اس سے بڑا جرم ہے تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے بلکہ اس کی جد وجہد کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں قوانین میں بھی جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نکلیں یہ بات کہ آپ کسی شخص کو تفتیش کے لیے محض مہینوں قید رکھیں اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا آپ اپنا مقدمہ ثابت کیجئے یعنی کسی کو گرفتار کرنے کی بنیادی اخلاقی اصول یہ ہے کہ آپ ثابت کریں اس بات کو کہ اس کے بھاگ جانے کا امکان ہے یا وہ آپ کی گرفت میں نہیں آئے گا یا کوئی بڑا جرم کرنے جا رہا ہے اگر کوئی شخص آپ کے پاس موجود ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ہاں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ بھی اس کا حق نہیں ہوتا اور اگر کبھی اس سے تجاوز کر کے کوئی قانون بنتا ہے تو پھر میڈیا دانشور اساتذہ سب اس پہ احتجاج کرتے ہیں ایسے ہی کسی کی عزت اچھالنا شروع کر دینا وہ بدنام ہو جاتا ہے بیچارہ یعنی اس کے گھر والے اس کے بچے اس کی نسلیں پھر بھگتتی ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ الزام آپ نے لگا دیا اب کون دفاع کرتا پھرے گا تو قرآن مجید میں تو اس میں کوئی کثر نہیں چھوڑی میں نے تو یہاں بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے الفاظ دوسروں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے تمہیں کیا معلوم کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں کیا حیثیت رکھتا ہو پھر یہ کہا ولا تنابز بلالکاب کسی کا ایسا نام تک نہ رکھو جو اس کو پسند نہیں 
یعنی آپ جب کسی کو نام دیتے ہیں یہ دیکھا آپ نے ہمارے ہاں تبصرے کرتے وقت کسی کو انصافی کسی کو جماعتیہ کسی کو نون گننا بڑے بڑے دانشور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں شائستگی سے کریں تہذیب کے ساتھ کریں اپنی بات تہذیب سے کہیں اگر آپ نے اس کی کسی غلطی کو واضح کرنا ہے اور اس پر آپ کوئی تعریض بھی کرنا چاہتے ہیں تو اچھے ادبی اسلوب میں کریں یعنی ادبی اسلوب کی تعریض اور ابتضال دو الگ الگ چیزیں ہیں بعض لوگ دونوں کو اکٹھا پیش کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھیے فلاں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی جب آپ کسی چیز پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کے خوشگوار پہلو ہوتے ہیں اچھا مزہ لکھا جاتا ہے لیکن یہ تمسخر اڑانا نہیں ہوتا یہ استحضاء نہیں ہوتا یہ ابتضال نہیں ہوتا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ تبصرہ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس پوری معلومات ہیں آپ نے وہ حاصل کی ہیں کوئی الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا واقعی حقائق ہیں ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کے لیڈروں کو رہنماؤں کو دانشوروں کو علماء کو ہر ایک کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اس طرح کے جو بدترین قوانین ہمارے ہاں نافذ ہیں خواہ وہ عمومی قوانین ہیں خواہ وہ نیب کے قوانین ہیں ان سب کا سب کا جائزہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں بھی لینا چاہیے دین کے مسلمات کی روشنی میں بھی لینا چاہیے اور دنیا میں قارون سے متعلق جو اعلیٰ اقدار قائم ہوئی ہیں ان کی روشنی میں بھی لینا چاہیے سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اور آئی نو کہ آپ اس کی طرف کافی دفعہ توجہ دلا چکے ہیں لیکن اس موقع پہ آئے گیس ایک دفعہ اور ضروری ہوگا کہ سر جو فنون لطیفہ ہے میوزک ہے آرٹ ہے پینٹنگ ہے مجسمہ سازی ہے یا اس طرح کی جتنی بھی فیلڈز ہیں سر وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مین اسٹریم ریلیجس تھاٹ میں پروڈامنٹلی یہ ساری چیزیں حرام کرا دی جاتی ہیں اور اس کے دفاع میں کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں سر تو اگر سر ایک کنسائز طریقے سے ان لوگوں کے لیے آپ کچھ کہہ دیں کہ جو فطرتاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اگر اچھی موسیقی ہے اگر اچھا آرٹ ہے میں اپنے والد صاحب کی تصویر لگا لیتا ہوں گھر کے اندر تو اس میں کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے لیکن سر ان روایات کو جب پیش کیا جاتا تو انسان بے بس محسوس کرتا ہے کہ شاید ان کا حکم واقع ہی ایسا ہے تو سر اس میں آپ کچھ اگر کنسائز طریقے سے کہہ دیں سر جی ہاں میں نے تو خیر اس پر کئی کئی پہلوؤں سے گفتگو کی ہے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے دو چیزیں جو ہمارے ہاں زیادہ زیر بحث آئی ہیں ایک تصویر دوسرے موسیقی تو اس میں تصویر کی تمام روایتوں کو جمع کر کے ان کے اوپر تبصرہ کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ ان میں کیا چیز زیر بحث تھی آپ ان روایتوں کو پڑھیے وہ سب ہم نے چھاپ بھی دی ہیں شائع ہو چکی ہیں ان میں یہ بات بالکل خود روایتوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اصل میں شرک کی وجہ سے ممنوع قرار دی گئی یعنی رسول اللہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر تصویریں ان ہستیوں کی بنائی جاتی تھیں جن کو لوگ پوچھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک آپ عقیدے کے طور پر اختیار کرتے ہیں بعض اوقات اس کے مظاہر آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں اس میں یہ تصویریں بھی تھیں بت بھی تھے ان کو ممنوع قرار دیا گیا عرب سے بھی وہ مٹائے گئے بیت اللہ سے بھی وہ نکالے گئے تو اس موقع کے اوپر جب بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو بعض جگہ ایسا اسلوب ہوتا ہے جیسے عام طریقے پر کسی چیز کی حرمت بیان ہو رہی ہے یعنی یہ کہنے کے بعد کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ جب قیامت میں لوگ اٹھیں گے تو ان کے بنانے والوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ اب ڈالو ان میں جان تو لوگوں نے اس سے بالکل غلط مطلب لے لیا کہ جاندار کی تصویر ممنوع ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ان کو زندہ سمجھتے ہو تم کو ان کو نفع دینے والا سمجھتے ہو تم تو انہیں ضرر پہنچانے والا سمجھتے ہو تو قیامت میں جب اس طرح کی تصویریں بناؤ گے اور انہیں پوجو گے اور ان کے سامنے لا کر کھانے رکھو گے اور ان سے دعائیں کھرو گے تو ظاہر ہے کہ ان کو زندہ اور ہائی اور قیوم سمجھ کے بات کر رہے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہیں گے کہ ڈالو ان میں جانا اب مانگو ان سے تو اس طرح بہت سی باتیں ہیں جن کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی تصویریں وہ ممنوع ہیں جن میں شرک پایا جائے یا جن میں کوئی اخلاقی کباہت تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بھی ہمارے دین میں ممنوع ہیں ابھی وہ قرآن مجید کی آیت زیر بحث آئے گی انشاءاللہ اگلی نشست میں جس میں ہم دیکھیں گے کہ حرام حلال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ضابطہ بیان کیا ہے یعنی کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اس میں ایک بڑی چیز کیا فوائش یعنی وہ چیزیں کہ جس میں جنسی اعضاء کی نمائش ہو جس میں جنسی ترغیبات ہوں جس میں جنسی اعمال بیان کیے جائیں اس طرح کی چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں یہ فواہش ہیں اور ان کی ہر قسم منع ہے
تو اس کا اظہار اظہار کسی تصویر میں ہو گیا اسی طرح شرک کو ممنوع قرار دیا گیا ہے بدعت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان میں سے کسی چیز کا اظہار ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں جو ممنوع ہوں گی میری تصویر آپ کی تصویر آپ کے ابا کی تصویر گھر میں لگے ان میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسی کا ایک دوسرا اظہار ہے اس میں بھی حرمت کی بنیاد وہی ہوگی کہ آپ فواہش کی ترغیب تو نہیں دے رہے آپ شرک کے مبلک بن کر تو نہیں کھڑے ہو گئے آپ بدعتیں تو نہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو موسیقی کا معاملہ بھی یہی ہے یعنی وہ ایک لطیف فن ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت ہے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے لیکن اس کا برا استعمال ہو جاتا ہے آپ ذرا دیکھیے ہمارے یہاں قوالیوں میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاں مذہبی چیزوں کی مثال دے رہا ہوں نعت میں کیا ہوتا ہے یعنی کتنی پاکیزہ چیز ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدع کی جائے آپ کی نعت پڑھی جائے لیکن ایسی ایسی نعتیں ہیں کہ ان کے مضامین دہرائے نہیں جا سکتے اس میں شرک ہوتا ہے اس میں بدعتیں ہوتی ہیں اس میں غلط تصورات ہوتے ہیں یعنی جو قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے قرآن مجید کی سری تصریحات کے خلاف ہے تو یہ چیز ہے جس کو ممنوع قرار دیا اس کا سب سے بڑا ظہور ہوتا ہی ان چیزوں میں اصل میں فنون لطیفہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اندر بڑی کشش رکھتے ہیں تو جب آپ ان کو کیریئر بناتے ہیں کسی شرک کا کسی بدعت کا کسی حق تلفی کا تو ان سے روکنا پڑتا ہے تو حضور نے اس تخصیص کے ساتھ ان سے روکا ہے نہ موسیقی ممنوع ہے نہ تصویر بنانا ممنوع ہے تمام فنون لطیفہ اللہ کی نعمتیں ہیں زینت کی چیزیں ہیں بالکل جائز ہیں ان کا غلط استعمال چونکہ ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں یعنی رقص کو دیکھیں موسیقی کو دیکھیں تو بعض اوقات وہ ولگرٹی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ ممنوع ہے تو سر اسی کے جواب میں پھر جو استدلال آتا ہے کہ یہ بہت بڑا صد ذریعہ بنتا ہے بدکاری کی طرف یا باقی غلط چیزوں کی طرف تو بالکل ہی پھر بند کر دینا چاہیے اس کو بھی ایز استدلال پیش کیا جاتا ہے دیکھیے جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اللہ کے رسول نے کہی ہے وہیں رہنا چاہیے یعنی آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو اس کا پھر ایک نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے جائز حصے کو بھی ممنوع کر دیں گے صد ذریعہ کے اصول کے اوپر تو لوگوں میں اس کے لیے ایک فطری کشش موجود ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ گھٹن پیدا ہوگی اور پھر جب گھٹن پیدا ہوتی ہے تو حدود کا لحاظ کوئی کرتا ہی نہیں اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اور فرمایا ہے قرآن مجید میں ابھی ہم سن چکے کہ ہے اللہ زینہ آمن و فلحیات دنیا تو ایمان والوں کے لیے کیوں پیدا کی گئی ہے ایمان والے صرف کھانا ہی نہیں کھاتے تنبو کے ساتھ یعنی ان کو نظر نوازی کا سامان بھی چاہیے سامیہ نوازی کا سامان بھی چاہیے یعنی آپ کے کانوں کو بھی آپ کی آنکھوں کو بھی یہ سب چیزیں درکار ہیں تو اگر آپ ان کو ممنوع قرار دیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا اب بہت سے لوگ جب زیادہ کھا لیتے ہیں بہت چربی بڑھا لیتے ہیں دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو صد ذریعہ کا یہ اصول آپ اختیار کریں گے کھانا ہی بند کر دو یہ نہیں ہو سکتا تو اس میں بہت توازن اور اعتدال میں رہنا چاہیے آپ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا کہ مسجدوں میں آیا کرو بلکہ عید پر یا بڑے اجتماع میں یہاں تک خواتین نے جب کہا کہ ہم تو ایام سے ہیں وہاں کیا فرق پڑتا ہے تم لوگ آؤ اور آ کے دعا میں شریک ہو جایا کرو تو عرب عام طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے پھر منفی طریقے سے کہا لا تمنا و امال لان المساجد اب عورتوں کے اوپر حملے ہو گئے خود رسول اللہ کے زمانے میں ریپ کر لیا گیا صبح کے وقت نماز کے لیے آتی ہوئی ایک عورت کو اگلے دن کھڑے ہو کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب عورتوں کو مسجد آنے سے روک دو نہیں کہا یہ اس لیے کہ یہ زندگی ہے اس زندگی کے کچھ لوازم اور تقاضے ہیں ان کو ہو سکتا ہے میں آپ یعنی میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میں ادب کا آدمی ہوں اور یہ سارے اس فنون لطیفہ کے ساتھ میں بہت ابتدائی دلچسپی رکھتا ہوں برسوں سے میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن کیا سب لوگوں کے لیے ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنی پابندی اللہ نے لگائی ہے اس کا شعور پیدا کریں لوگوں کو تربیت کریں جب آپ ایک انتہا پہ جائیں گے تو دوسری انتہا وجود میں آ جائے گی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے السلام علیکم شیخ اٹس ویری انٹرسٹنگ ریگارڈس ٹو میوزک از اے بیوٹیفل فتوا ریٹن بائی شیخ عبد اللہ بن جدائی واز محدث فروم عراق اپون میوزک ان اٹ سیلف اینڈ ایون امام القلبانی فروم سعودی عربیا وین ہی ریڈ دا فتوا از ان 800 پیج فتوا He said that he is convinced that there's nothing in Islam that says music is haram per se. Alhamdulillah. My question is that there's often this um, 
misconception about gold being haram and silk being haram for men. And um, there are people who rebuttal that and there are people, majority speaking, that it is qata and haram. What is your opinion on that, Sheikh? یہ بھی دیکھیے یہاں میں پہلے ایک اصول بتا دوں اس سوال کے جواب میں اصول یہ ہے دو باتیں اس میں ملحوظ رکھیں ایک تو یہ کہ حرام حلال کے لیے جو قرآن مجید نے ایک فریم بنا دیا ہے کسی روایت کو اس سے تجاوز کر کے نہیں دیکھا جائے گا دوسرے یہ کہ روایات نبے فیصد اطلاقی ہوتی ہیں قرآن مجید نے ابھی ہم نے جس حصے کو پڑھا اور سمجھا اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کھاؤ پیو میں نے بتایا کہ کھاؤ پیو یہاں کھاؤ پیو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعبیر ہے کہ جو نعمتیں بھی ہیں ان کو استعمال کرو ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو یہ اس طرح کا اسلوب ہے لیکن ولا تصرف ہو اسراف مت کرو اب اللہ تعالیٰ نے اسراف سے روک دیا یہ ہے اصول یعنی گویا بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدل و اعتدال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے ہم سے بھی یہی پسند کرتا ہے کہ ہم عدل اور اعتدال کی زندگی بسر کریں اسراف کبھی اختیار نہ کریں تبزیر کبھی اختیار نہ کریں اسراف اور تبزیر کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز اختیار نہ کریں کہ جس کی حقیقت میں نہ ہمارے وجود کے لیے ضرورت ہے نہ ہماری حصے جمالیات کے لیے ضرورت ہے اس کا مقصد ہی محض دوسروں پر دھونس جمانا اپنی بڑائی قائم کرنا ایک متکبرانہ شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر اسراف کے دائرے میں آ جاتی ہیں جب اسراف کے دائرے میں کچھ چیزیں آئیں گی تو ہر معاشرے کے اندر اس کے کچھ نمایاں مظاہر ہوں گے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں ہیں وہاں ریشم پہننا سونا پہننا اس کے کنگن پہن لینا یہ گویا لوگوں پر دھونس جمانے جس کو ایک حدیث میں لباس شہرت کہا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں تو اسراف اور تکبر دونوں چیزیں دین میں ممنوع ہیں اسراف اور تکبر کا اظہار ہر زمانے میں حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے موجودہ زمانے میں شاید یہ ریشم اور کوئی ایک سونے کی انگوٹھی آپ نے پہن لی تو اس سے وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا لیکن دس اور چیزیں وجود میں آ گئی ہیں جو شہرت کی علامت ہے جو تکبر کی علامت ہے جو اس وقت دوسروں پر دھونس جمانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کی جاتی ہیں تو اس اصول کا حضور نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اطلاق کیا اس چیز کو ذہن میں رکھیے تمام روایات اطلاقی ہوتی ہیں اطلاقی کا کیا مطلب ہے کہ دین میں کوئی اصول ہوگا جو اللہ نے قائم کر دیا اللہ کے پیغمبر نے قائم کر دیا اب اپنے زمانے میں اس کا ظہور کس طرح ہو رہا ہے اس پر اطلاق کیا جاتا ہے تو جب اطلاق کیا جاتا ہے تو گویا ایک متعین چیز زیر بحث آ جاتی ہے اس کو مزید واضح کر دوں جب روزے میں اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا تو کیا فرمایا فمن کانا مریضن اولا سفر یعنی دو حالتیں ہیں جو اطلاقی نوعیت کی عام طور پہ پیش آتی ہیں دو کو بیان کر دیا لیکن اصل بات کیا ہے تحمل سے بڑھ کر مشقت کا پیش آ جانا وہ بالعموم سفر میں آ جاتی ہے بالعموم مریض کو آ جاتی ہے لیکن دس صورتیں اور بھی ہوں گی تو بالکل اسی طرح اسراف اور تکبر کے مظاہر یہ رسالت میں آپ کے زمانے میں یہی تھے ریشم سونا آپ باقی روایات کو اکٹھا کریں تو قیمتی جانوروں کی کھالیں گھر میں بچھانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا اس وقت کی معاشرت میں یہ بڑی غیر معمولی چیزیں سمجھی جاتی تھیں اب شاید بالکل ہی بیمانی ہو کر رہ گئی ہیں اور ان کی جگہ بعض دوسری چیزوں نے لے لی ہے تو اگر دین کا صحیح شعور ہو تو آپ اطلاقی چیز کو پہلے متعلق کریں گے اصل حکم سے جو قرآن میں ہوگا یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہوگا اس کے ساتھ اطلاقی چیزوں کو متعلق کر کے حضور کے زمانے میں اس کو سمجھیں گے اگر وہ چیز اپنی اسی حالت کے ساتھ آج بھی موجود ہے تو حکم کا اطلاق آج بھی ہوگا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز اس کی جگہ لے لے اس طرح سے ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے یہ اسراف اور تکبر کے مظاہر ہے سوری از اٹ اوکے دین ٹو اسیوم شیخ از سیل اور ود ریگارڈز ٹو تصرف او اف پیپل لائک فار ایگزامپل سراکب نے مالک وہ دی دی گولڈن گوبلٹس اینڈ دی کفس اف کسوا 
is it okay then, would you say, for if one wears silk or one wears a gold ring, be it a male in particular, that it is, um, and he doesn't do it with the taqabbur and the ghurur or the, in, in the mannerisms of israf that goes against the usul of Islam, is it okay for them to wear it? یہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی ظاہر ہے کہ اس میں بالکل واضح تھا یعنی سراکا میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں وہ حضرت عمر نے پہنا بھی دیے ان کو تو وہاں نہ کسی تکبر کا سوال تھا نہ دوسروں پر دھونس جمانے کا سوال تھا نہ اور کوئی چیز تھی تو یہی وہ چیز ہے بہت سی اور جگہوں پر یہی چیز آئی کہ مثلا رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال سے منع کیا اس بال ہمارے ہاں تو صرف ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہوئی شلوار میں ہوتا ہے یعنی یہ اظہار میں بھی ہوتا ہے یہ امامے میں بھی ہوتا ہے یہ لمبے کرتے میں بھی ہوتا ہے یہ مختلف معاشرت میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے آپ نے منع کیا سید نابو بکر صدیق نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان میں سے ہو تو اس سے یہ واضح کیا کہ اصل میں ہر حکم کے پیچھے کوئی اصول کوئی علت ہوتی ہے جو کار فرما ہوگی ہمارے یہاں جو سب سے بڑی غلطی علم میں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اصول میں سامنے رکھ کر روایت کے اطلاقی پہلو کو متعین نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے تمام روایات کو اطلاقی سمجھنا چاہیے اطلاقی کا مطلب جان لیں یعنی جو چیزیں اصول کے طور پر بیان ہو گئی ہیں ان کو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمدن میں اپنے حالات میں اپلائی کریں گے یعنی وہ اپلائیڈ ہوتے ہیں بہت سے پہلو ان کو سمجھ لیں بس اس کے بعد وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور لوگوں کے لیے یہ مزے کا خیزی کی صورت پیدا نہیں ہوگی جو ہمارے ہاں لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ آج کے زمانے کے لحاظ سے اسراف تبذیر اور متکبرانہ چیزوں کا انبار لگا دیں کچھ نہیں ہوگا سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ ممنوع قرار پا جائے گی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ اس طرح کی چیزیں شب و روز اپنے رہن سہن میں داخل کر لیں اور اگر کوئی ریشم کا ٹکڑا لگا ہوا ہے تو ممنوع قرار پا جائے گا اس کی اصل میں سمجھنا چاہیے کہ بنیاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام اس وقت زیر بحث ہے یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا یہ واضح کر دیا ہے کہ حرام کیا چیز ہوتی ہے تو اب اس دائرے سے باہر کوئی روایت کوئی فلسفہ کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جو دین میں داخل کی جا سکے ہر چیز کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا اگر کوئی چیز عموم میں بیان ہوئی ہے روایت میں تو مانا جائے گا کہ یہ تخصیص اس کے اندر موجود ہے اور وہ تمام واقعات جمع کر لیے جائیں گے اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا حدیث کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے اس لیے کہ حدیث رسول اللہ نے ہم کو نہیں دی اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد نہیں ہوتی یہ لوگوں نے آپ کی باتوں کو اپنے طریقے پر بیان کر دیا اس لیے یہ اس کے مستحق ہے کہ اس پر غور کرتے وقت آپ اس کو اصول سے متعلق کر کے دیکھیں ہاں جب اس سوال ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سورہ نجم کی آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے دونوں واقعات ابتدائے نبوت کے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ نہ ہو بلکہ کچھ عرصے بعد ہوا ہو جس وقت آپ بتدریج نبوت کے بار کے متحمل ہو گئے ہوں اسی لیے جب مشاہدہ ہوا تو کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا سورہ کو دوبارہ پڑھیے تدبر کے ساتھ سورہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ یہ جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اس میں کسی ابہام کا شکار ہو گئے ہیں یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جانتے ہیں نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا جواب میں جو چیز سامنے آئی وہ کیا چیز سامنے آئی کہ یہ کسی الوین میں مبتلا ہو گئے اس کا جواب دیا قرآن مجید نے اور جواب دیتے وقت یہ بتایا ہے کہ یہ جس دن تمہارے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کے تمہیں کہا تو یہ کہاں کھڑے ہوئے تھے یہ اس واقعے کے نتیجے میں پہلے اس کے پھر دوسری مرتبہ اس کے نتیجے میں اس منصب پر سرفراز کیے گئے ہیں تو یہ منصب پر سرفرازی سے استدلال کیا قرآن مجید نے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ول قد راؤ نزلۃ اخرا کے الفاظ آئے ہیں یعنی پہلی بار یوں دیکھا پھر یوں دیکھا تب تمہارے سامنے آئے ہیں یہ کسی الوین میں مبتلا ہو کر آ کے دعوت دینے نہیں کھڑے ہو گئے ایسے آئے ہیں تمہارے سامنے تو یہ محل ہے اس کا یہ سوال ہے کہ آج کی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وجود کا بہت سادہ 
مقدمہ اور استدلال پیش کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ جدید ایتھیزم جو کہ ایک مکمل نظام فکر اور سائنٹیفک آرگومنٹ ہے قرآن اس کا جواب دینے سے قاصر ہے جدید ایتھیزم کوئی مکمل نظام فکر ہے یہ علمی لحاظ سے سب سے بڑی اطلاع ہے یعنی ایتھیزم تو سرے سے کوئی استدلال ہی نہیں رکھتا اگر کوئی آدمی دین کے مقابل میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہتا ہے یعنی تحکم اور استبداد اپنی رائے پر استبداد اور تعصب پیش نظر نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہے تو بڑے سے بڑا فلسفی بڑے سے بڑا حکیم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا بس جو آدمی اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس کے لیے تو استدلال نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی تو یہ نظام فکر کہاں سے بن گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی استقبار پر تنبی فرمائی ہے یعنی یہ پچھلے کچھ عرصے میں یا پچھلی صدی میں سائنس پر جو غیر معمولی اعتماد ہوا غلط نہیں ہوا یعنی سائنس نے کمالات دکھائے زندگی کے حقائق کا اکتشاف کیا بے شمار نعمتیں انسان کو دیں فاصلے بالکل سمٹ کر رہ گئے انسان ایک لوہے کے بکس پہ بیٹھ کر دس ہزار میٹر کی بلندی پر اڑنے لگ گیا اس نے مریخ کی تنابیں کھینچ لیں یہ سب ہوا لیکن اگر آپ غور کرتے اور دیکھتے کہ جو بنیادی مسئلہ تھا افلاطون سے لے کر آج تک زیر بحث ہے وہ مسئلہ یہ تو نہیں تھا کہ اس کائنات کے اندر ہم ایجادات کر لیں اور اس کائنات کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں ان کو جان لیں بنیادی مسئلہ تو یہ تھا کہ مادہ کیسے وجود میں آیا مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے حیات باشعور کیسے ہو جاتی ہے اس میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا تھا تو کون سی سائنس یعنی یہ تو محض ابرام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی نے کوئی بات کرنی جو بڑے فلسفی حکما ہیں جو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کا اپنا کوئی تصور رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ لا ادری ہم نہیں جانتے اور یا اس سے آگے بڑھ کے یہ کہیں گے کہ اگر ہم اسی جگہ کھڑے رہیں کہ ہم نہیں جانتے تو کیا فرق پڑتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو معقول لوگ کہتے ہیں یہ ان دونوں چیزوں پر کوئی نظام فکر ذرا مجھے بنا کے دکھائیے نظام فکر تو بن ہی نہیں سکتا نظام فکر بنے گا دو چیزوں پر مبنی ہوگا یا آپ خدا کو مان کر نظام فکر بنائیں گے یا انکار کر کے نظام فکر بنائیں گے تو ماننے کے لیے تو سادہ استدلال ہے کہ یہ کائنات علم اور حکمت کا غیر معمولی معجزہ ہے قرآن مجید نے دو لفظوں میں اس کا استدلال کیا ہم خلقم ان غیر شین ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اس سوال کا جواب دو تم واقعی بغیر کسی خالق کے بن گئے بس کافی ہے یہ اچھا اس کے مقابل میں کوئی خالق نہیں ہے اس کے لیے اس وقت تک کوئی استدلال نہیں ہے نہ کوئی فلسفیانہ استدلال نہ کوئی سائنسی استدلال کہیں دور نزدیک نہیں پایا جاتا میں تو سارا دن اسی کا انتظار کرتا ہوں پچھلے پچاس سال سے یہی تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز نہیں ہے تو نظام فکر کہاں سے بن جائے گا ہٹ درمی ضد اور اناد ہے جو مذہبی لوگوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے اپنے بعض مقدمات کے لیے اور اپنے آپ کو لبرل کہنے والوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے سر اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ جو ایتھیسٹ ورلڈ ویو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کائنات کا اگر آپ سائز دیکھیں تقریباً انفینٹ محسوس ہوتا ہے اور اس میں ہم ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے اسی طرح زندگی آپ پلانٹ پہ دیکھیں تو چار ارب سال سے زمین ہے لیکن ہم تو بالکل ہی ایک فریکشن آف اے سیکنڈ سیاں پہ ہیں اس طرح باقی کئی زندگی کی اقسام ہیں جو ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ سب جیسے ایک چانس اور کیوس ہوا ہے اور ہم اس کا ایک بالکل انسگنیفیکنٹ پارٹ ہیں تو اس ورلڈ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ شاید یہ سب ایک بہت ہی زبردست کوئنسیڈنس کا نتیجہ ہے چانس اور کوئنسیڈنس کا آپ نے کمال کر دیا شاید اس سے استدلال کرتے ہیں یعنی یہ شاید یہ استدلال کرتے ہیں یہ خود استدلال کی نفی ہے استدلال کبھی بھی ایسے نہیں کیا جاتا یہ بتا رہا ہے یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے قدیم فلسفہ اور قدیم حیت وہ زمین اور انسان کو کائنات کا مرکز سمجھتا تھا اس کے ہاں کائنات کا تصور اتنا ہی تھا جتنا ایک قدیم حیات میں سات برجوں کا یا دس برجوں کا اور سات سیاروں کا تصور ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں تھا 
اس میں زمین کی مرکزی حیثیت کو مان کر باقی پوری کائنات کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس کے گرد گردش کر رہی ہے گویا یہ بیت اللہ ہے جس کا طواف آفتاب مہو آفتاب کر رہے ہیں یہ تصور تھا یہ تصور مذہب کا نہیں تھا مذہب کا تصور قرآن سے دیکھیے کیا ہے مذہب تو یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو آپ کو اتنی وسطوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے یہ اصل میں مادہ یا میٹیریل ہے آنے والی کائنات کا وہ تو سب سے پہلے آپ کو اس موجودہ کائنات سے اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میٹیریل ہے یہ خام مال ہے ہم نے پہلے بنا کے رکھ دیا ہے اور بالکل ڈنڈار پڑا ہوا ہے تمہاری یہ کائنات جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے اور بالکل ڈنڈار پڑی ہوئی ہے کیوں یہ سارا کا سارا مال ہے خام مال مواد کس لیے یوم تبدل الرض و غیرت سماوات و لرد اس میٹیریل کو استعمال کر کے ہم نے جنت دوزخ بنانے ہیں وہ دنیا بنانی ہے اور وہ تم کو کس وسعت کے ساتھ دینی ہے ایک ایک فرد جو کامیاب ہو جائے گا اس کو ایک پوری پوری بادشاہی دینی ہے یہ چھوٹی پڑ سکتی ہے اگر سارے ہی لوگ جنت میں چلے گئے تو یہ اصل میں اس اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے تو ہمارے تصورات میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہم نے یہ کہاں کہا ہے قرآن مجید نے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اس نے بتایا کہ یہ سماوات و عرض جو ہیں یہ ان کی وسطیں تم اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہیں جنت کے بارے میں کیا تعبیر اختیار کی کہ عرض سماوات و عرض یعنی جنت کوئی تمہاری اس زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگی ان آسمانوں اور زمینوں کی وسطوں کے برابر ہوگی تو پوری پوری کی پوری تصویر ہی بالکل مختلف ہے تو ہمارے اوپر ان میں سے کوئی استدلال وارد ہی نہیں ہوتا ہم تو بلکہ ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ یہ جو زمین ہے یہ مرکز نہیں ہے ہمارا تو استدلال ہی اُلٹ ہے یہ نہیں مرکز یعنی یہ اصل میں پرانی حیت تھی یونانیوں کی جس کے خلاف یہ استدلال پیش کیا جاتا تو بالکل ٹھیک تھا اس سے کس کو اعتراض ہے ہم سبھی آج کے درس میں آیت زیر بحثائی کے فریقن حق علیہ مضلالہ تو اس میں یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ جو پرابلم آف ایول ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو دنیا میں خیر و شر پیدا کیا گیا یہ تو امتحان کے لیے اور ہمارے ہاں فلسفے میں اور جدید ایتھیزم میں بھی بڑا زیر بحث آتا ہے تو کیا یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے دیکھیے پہلے تو یہ خیر و شر کا لفظ جب بھی بولا جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عربی زبان میں یہ دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی عربی زبان میں جو مصیبت یا تکلیف آتی ہے اس کو بھی شر کہتے ہیں زلزلہ آ گیا طوفان آ گیا جیسے اب ایک بڑی وبا آئی ہوئی ہے عالمی سطح پر ایک بلائے بے درما ہے تو اس کو بھی شر کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ جو عنایتیں فرماتے ہیں ان کو خیر کہا جاتا ہے تو ایک اس لفظ کا یہ مطلب ہے یعنی الفاظ کا دوسرے یہ کہ خیر اور شر اخلاقی پہلو سے یعنی میں جو بلائی کا کام کرتا ہوں اس کو خیر کہا جاتا ہے مجھ سے جو برائی صادر ہوتی ہے اس کو شر کہا جاتا ہے تو جہاں تک اس دوسرے مفہوم کا تعلق ہے اس میں تو کسی برائی کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اختیار جیسی نعمت دی ہے اختیار اپنی ذات میں خیر ہے یعنی یہی تو وہ اختیار کا خیر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت کا مستق ہوگا جس کی وجہ سے انسان کو جنت استحقاق کے نتیجے میں ملے گی جس کی جس کی بنیاد کے اوپر انسان کہہ سکے گا کہ میں نے فرشتوں کے مقابلے میں کہہ سکے گا کہ میں نے تو یہ محنت کر کے پائی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اس اختیار کو اللہ تعالیٰ نے امانت سے تعبیر کیا اپنی یہ دیا ہے اس کا سو استعمال غلط استعمال ہے جس سے شر پیدا ہوتا ہے یعنی شر کچھ نہیں ہے آپ جتنے شر ہیں دیکھ لیں یعنی میرے پاس یہ اختیار تھا کہ میں دوسروں کے بارے میں زبان کھولوں میں نے خیر کی زبان مجھے میرے پیغمبر نے کیا ہدایت کی تھی اچھی بات کر سکتے ہو کرو ورنہ خاموش رہو لیکن میں نے الزام لگانے شروع کر دیے میں نے دوسروں کی عزت پر حملہ کر دیا تو یہ اختیار کا سو استعمال ہے جس سے شر پیدا ہوتا ہے اس شر کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کائنات کو جس اصول پر بنایا گیا جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے لیکن انسان کے ساتھ اس کے حقیقی تعلق کا ظہور اس حادثے کے بعض ہوگا جس کو قیامت کہا جاتا ہے یعنی اس کے بعد 
क्या होगा एक ऐसी दुनिया बनाई जाएगी कि जो दुनिया इंसान को दे दी जाएगी और अबदी तौर पर दे दी जाएगी हमेशा के साथ दे दी जाएगी आप गौर करें कि इस वक्त तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस कायनत के साथ हमारा बनता हकीकी मानी में सवाए इसके कि ये पूरी की पूरी कायनत हमारी खिदमत में लगी हुई है इसका तोज़ुन है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं लेकिन ये हमारे लिए बनाई गई है तो जब ये हमारे लिए बनाई गई है तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर ये गुंजाइश रखनी ज़रूरी थी कि यहाँ पर जल्दले भी आएँ तूफ़ान भी आएँ मुसीबतें भी आएँ वबाएँ भी फैलें इसके बग़ैर आप अंदाज़ा करें कि इंसान किसी हद तक बहुत मामूली हद तक पिछले इस सौ साल में अपनी बीमारियों पर अपनी तकलीफ़ों पर काबू पाने में कामयाब हुआ है आप सीने पर हाथ रख कर देखिए उसके नतीजे में तमरुद और सरकशी पैदा हुई यानी इस वक्त अल्लाह ताला ने एक जुरसूमे को हुक्म दिया है इज़न दिया है ना उसको और उसके बाद हुआ क्या है वो बादशाहों के दिमागों में घुस गया जा उसने पूरी दुनिया को बेबसी में मुबला कर दिया है इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए तो ये जो शर पैदा होते हैं ये उस आजमाइश के कानून के तहत है और ये अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है अपनी कायनत में तो अगर गुंजाइश ना रखता तो कुरान मजीद में बताया गया है कि अगर मैं सोने के महल बना देता और सारी नमतें आम कर देता तो सब के सब सरकश होकर खड़े हो जाते कुछ मुड़ के देखता भी ना ये हम अपनी आँखों से देख सकते हैं इंसान की सरकशी वक्त ख़त्म हो गया जी अब इस निशस्त को आगे के लिए